സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഉപലിഷ്ഠരായ നേതാക്കളെ മറ്റു നാട്ടുകാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ പഞ്ചദിന പ്രവാസനത്തിന്റെ നാലാം ദിവസത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് നാളത്തെ പരിപാടിയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചദിന പ്രവാസം അവസാനിക്കുകയാണ് നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് ഷഹബുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും സമാപനത്തിന് സമാപന ദുവാക്ക് സെയ്ദ് അഹദൽ തങ്ങൾ മുത്തന്നൂർ അവറുകളും നേതൃത്വം നൽകും ഇന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വടക്കൽ കുഞ്ഞാപ്പു കാസിമി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമുക്കിന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ കാദനേസിനെ മമ്പീരി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് ഉസ്താദിനെയും വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സ്റ്റേജിൽ ഉപരവിഷ്ടായ എ പി കുഞ്ഞുമ്മദ് മുസ്ലിയ കെ ബി എൻ സാമി ഉസ്താദ് മറ്റു നേതാക്കളെ നേതാക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷനെ അധ്യക്ഷാനങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الفائزين بلل الله أما بعد اتهم بهمان الله فندد ماري بريا بطا سنة جماعة تند برورتا ماري سهرت قلي أدي مهتا يا ور مجلس لان جمل سنبندي جتو لده قرن يقال بادرا ورد قلان اسم ركم بدم അഞ്ച് ദിവസം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് കേരളക്കരയിൽ പ്രശസ്തനായ ഖുർആാൻ പ്രഭാഷകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി സഖാഫി മുണ്ടമ്പ്രയുടെ വാഴ്ത് ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം അഞ്ചു ദിവസവും നിങ്ങളിവിടെ വരണം എന്ന് സംഘാടകരും ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാമി മുസ്ലിയാരൊക്കെ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ജലദോഷവും മറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും വരഞ്ഞാൽ മോശല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓടക്കൽ അബ്ദുറഹ്മാൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ആത്മീയ നേതൃത്വവും പാകിസ്ഥാനവും ഒക്കെ വഹിച്ചിരുന്ന മഹാനവറുകളുടെ നാമധേയത്തിലാണ് ഈ നഗരി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവരെയും നമ്മയും എല്ലാവരെയും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രൗഢമായ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും സാഫി സഖാഫി എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ എത്തുന്നത് കൊണ്ടും നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല മമ്പീതി അഷ്സനി മഹാനവറുകളെ ഈ ഇന്നത്തെ സദസ്സിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു ദുവായവസീയത്തോടെ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു വാഹൃദാഹ്വാന അനിൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാ وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني ويا عدتي عند شدتي ويا نصيري عند كل وحشتي رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقضة من لساني يفقه قولي يتوم آذرني يا رايا أديكشن أوكي كنيا بقاسمي أستاذ أورغلي 
എ പി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് മറ്റു പണ്ഡിത മഹത്വക്കളെ ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായ സഹൃദയരായ സഹോദര സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനു വളരെ പവിത്രമായ ഈ മാസം ഇതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ദുൽഹിജ മാസവും ഒരു വർഷത്തിന്റെ അവസാനവും ഒരു വർഷത്തിന്റെ ആരംഭവും ഇത് രണ്ടും എൽമിന്റെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒരു നല്ല തുടക്കത്തിനും നല്ല ഒടുക്കത്തിനും നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനു ഈ മജിലിസിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ഇരുലോക വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അത് കേൾക്കുന്നതും പാരായണം ചെയ്യുന്നതും അത് പഠിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും എല്ലാം വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അമലാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് കാണാം ഒരു മുതിർന്ന മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിം യാത്ര ചെയ്യുന്നു മദ്രസയിലെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഖുർആാനു ഷരീഫ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നു മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ മുന്നിൽ നടത്തും ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഖുർആാനു ഷരീഫ് ഉണ്ട് ഖുർആാൻ ഉദു ഇല്ലാതെ ശുദ്ധി ഇല്ലാതെ തൊടുന്നത് ഹറാമാണ് ഉദു ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എണ്ണപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിലൊന്ന് നിസ്കാരം മറ്റൊന്ന് തൊവാഫ് ചെയ്യൽ മറ്റൊന്ന് ഖുർആാൻ തൊടൽ അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് എണ്ണപ്പെട്ട വസ്തുക്കളിൽ ഒന്ന് ശുദ്ധിയില്ലാതെ ഖുർആാനു ഷരീഫ് ഉദു ഇല്ലാതെ ചെറിയ അശുദ്ധിയോടുകൂടി ഖുർആൻ ഓതാം ഹഴുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ജനാപത്തുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ നിഫാസുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഖുർആാൻ ഓതുന്നതും ഇസ്ലാം വിലക്കി നിഷിദ്ധമാക്കി അപ്പൊ ഇത്രയും പരിശുദ്ധി മഹത്വം ഖുർആാനു ഷരീഫിന് ഉണ്ട് നമ്മളത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് നാളെ പരലോകത്ത് മഹശ്വറയിൽ ഒരു വലിയ കുന്ന് ആ കുന്നിന്റെ പ്രത്യേകത സുഗന്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കസ്തൂരിയുടെ മണമാണ് ആ സുഗന്ധത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ പർവ്വതത്തിന് ആ കുന്നിന് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് മഹശ്വറയിൽ ആ കുന്നിൻ മുകളിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടുന്നത് 
ഒരു വലിയ ഉയർന്ന സ്ഥലം ആളുകളൊക്കെ കാണാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് ഈ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കിട്ടിയത് ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകളെ ഉസ്താദുമാരെ നേതാക്കളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു വേദി ഒരു പീഠം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ ഹത്തീബിനെ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് അവിടെ മിമ്പറ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഇതുപോലെ ലോകം മുഴുവനും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന അന്ന് കസ്തൂരി മണമുള്ള മനാബിറുകൾ മിമ്പറുകൾ അള്ളാഹു മഹ്സറയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആർക്കാണ് അവിടെ കാറിയിരിക്കാൻ ഇടം ലഭിക്കുന്നത് ആരാണ് അവിടെ കാറി ഇരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഫുർആൻ പാരായണം ചെയ്തവരാണ് രാത്രിയുടെ കുരിരുട്ടിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ഷരീഫ് ഓദിയ സത്യവിശ്വാസിക്ക് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് പ്രത്യേകമായ വേദി സ്റ്റേജ് ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ നബിയുന റസൂലി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ആലി ഇമ്രാനിന്റെ അവസാനത്തെ പതിനൊന്നായത്ത് ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتا وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ഒബനാമ <Sessizlik> എന്ന് ഈ ആയത്തുകളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഒരാൾ അള്ളഹാനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ അഞ്ചു വട്ടം റബ്ബന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ദ്വാക്കി ചാപത്ത് കിട്ടും ആലി ഇമ്രാൻ അവസാനിക്കാണ് ഇരുന്നൂറ് ആയത്താണ് ആലി ഇമ്രാനിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി പത്തായത്താണ് സൂറത്തുൽ കഹഫില് എന്നും വെള്ളിയാഴ്ച അൽഖഹ് ഓതി ആലി ഇമ്രാൻ ഓതിയാൽ അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ അവന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഇസ്തിഫാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാനിപ്പ ഈ ഓതിയ ഇന്ന ഫീഹൽക്ക് സമാപാത്തി വല്ലത് നേരം വെളുത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആകാശം കണ്ടിട്ട് ഇത് ചൊല്ലല് സുന്നത്താണ് അത് അവസാനം വരെ ഒരു പതിനൊന്നായത്ത് ഇന്ന് ഓതിയാളുടെ ഗുണം എന്താന്ന് അറിയോ രാത്രി ഒരാൾ അത് ഓതി ഇന്ന് നേരം പുലരുവോളം സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് നിന്ന് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം അള്ളാഹു അവന് കൊടുക്കും ഈ ഖുർആൻ പ്രഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് പതിവാക്കണം ഉമമാർ ചെയ്യണം ആലി ഇമ്രാനിന്റെ അവസാനം മറിച്ച് നോക്കിയത് കാണാം ഇന്ന ഫി ഹൽക്ക് സമാപാത്തി വല്ലർ അവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്തജാബലഹും റബ്ബുഹും അന്നീല ഉദിയോ അമൽ ആമിലും മിങ്കും മിന്ദക്കരിമ്പ ഉന്ത ബാളുക്കും മിം ബാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം പറയുന്നു അവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവിടെ 
അപ്പൊ ആര് ഇമ്രാൻ സൂറത്ത് അൽബക്കറ സൂറത്ത് മാഷാല്ല വലിയ വലിയ സൂറത്തുകൾ അതിന്റെ ഒക്കെ പോരിശ എത്രയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഖുർആാനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാകണം ഖുർആാനിന്റെ മുഹബ്ബീങ്ങളാകണം ഖുർആാനിന്റെ ആഷിക്കീങ്ങളാകണം ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതും പങ്കെടുക്കുന്നതും അത് പറയുന്നതുമൊക്കെ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള ഒന്നാണ് ഭൂമിനീങ്ങളെ പിശാചിന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള സംഗതി ഖുർആൻ കേൾക്കലാണ് ഖുർആൻ കേൾക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഷെയ്ത്താന് ഹാലളവു എന്നാണ് മെജാറാകു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഖുറാൻ കേട്ട ചില ഷെയ്ത്താന്മാരെ അളകി പറയൊക്കെ ചെയ്യും ചില ഷെയ്ത്താന്മാര് പിന്നെ മിണ്ടാതാകും ബോധം കെട്ട് വീണു പോകും ആയത്തുൽ കുറിസി കേട്ടാ മതി ഷെയ്ത്താൻ പോണ വഴിയാണൂല ഖുർആാനാണത് അത്ര അലർജിയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനോട് പിശാചിനുള്ളത് ഷെയ്ത്താനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നും ഖുർആൻ ഓതിയാൽ പിശാജ് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരൂല നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തൂല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്തൂല നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക് എത്തൂല നമ്മൾ ഖുർആാൻ എപ്പോഴും പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാകണം മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും സൂറത്തു ദുഹാൻ ഓതിയാൽ മുപ്പതിനായിരം മലായിക്കത്ത് ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി നേരം വെളുക്കുവോളം ദുഹാ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും മുപ്പതിനായിരം മലായിക്കത്ത് ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി എന്നും ദുഹാ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും ദുഹാൻ സൂറത്തോതിയാൽ എത്ര എളുപ്പാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഓതാന് സൂറത്തു സജത ഓതിയ വീട് ഇന്ന് ആ വീട് കാണുന്നില്ല കാരണം ഓതിയവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി പുതിയ തലമുറക്ക് ഓതാനുള്ള സമയമില്ല ബോധമില്ല ലോകത്ത് ഫസാദുകൾ വർദ്ധിച്ചു സൂറത്തു ദുഹാൻ ഓതിയാൽ നേരം പൊളുക്കുവോളം മുപ്പതിനായിരം റഹമത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇത് ഓതിയവന് വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്യുന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ ആലു ഇമ്രാനിലെ ഒരു ആയത്താണ് ഉറങ്ങണ നേരത്ത് ഒരാൾ ഒറ്റവട്ടം ചൊല്ലിയാൽ എഴുപതിനായിരം മലായിക്കത്ത് ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്യും ഇസ്തീഫാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ ആയത്തുകൾക്ക് ഓരോ സൂറത്തുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത മഹത്വങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഖുർആാനോദണം ഉറങ്ങാൻ വിരിപ്പിലേക്ക് വന്നാൽ ഖുർആാനോദണം ആയത്തുൽ കുറിസി ഓതണം ആമന റസൂൽ ഓതണം ഇഹ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതണം മുഹബിദത്തേന് ഓതണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയപ്പെട്ട സൂറത്തുകളും ആയത്തുകളും നമ്മൾ ഓതണം അതിനൊരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ആയത്തുൽ കുറിസി ഓതി ഒരാൾ ഉറങ്ങിയാൽ മരണപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അവന് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണ് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കള്ളന്മാര് വരൂല അവന്റെ അയൽവാസികൾക്ക് ശല്യം വരൂല ഈ വീട്ടിൽ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ചോദിയാൽ അയൽവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വീടാണ് നാൽപ്പത് വീടാണ് അവന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ചോദിയാൽ അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള നാൽപ്പത് വീട്ടിലേക്ക് മുസീബത്തോ ആഫത്തോ വരൂല ഭയങ്കര വെടിയുണ്ടേണ്ടത് ബീരങ്കിയാണത് ഇതാണ്ട് പൊട്ടിയാണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ പർവ്വതത്തിലേക്കെങ്ങാനും ഇതറക്കിയാൽ കഷ്ണം കഷ്ണമായി പോകും പരിശുദ്ധമായ അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ കരിമ്പാറയിലേക്ക് കരിങ്കല്ലിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇതിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രൗഢമായ സന്ദേശത്തെ നൽകുകയാണ് എങ്കിൽ കിടുകിടാ വറച്ച് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തരിപ്പണമായി 
ധൂളികളായി മാറിപ്പോകുമായിരുന്നു ഖുർആാനാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ അർത്ഥം മുസാപ്പെടുത്തിട്ട് മരയെ കൊണ്ട് ചാപൊട്ടുമെന്നല്ല ഖുർആാനിന്റെ ഈ ആശയം മനുഷ്യന് നൽകപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ സന്ദേശം അമ്പിയാക്കൾക്ക് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടതുപോലെ ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കവും ഇതിന്റെ വിശദീകരണവും ഇതിന്റെ സന്ദേശങ്ങളും കല്ലിനാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് എങ്കിൽ ആ കല്ല് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ ശക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആയത്തിൽ കുറിച്ചു ഭയങ്കര പവറാണ് ആമൻ റസൂലിന് വലിയ പവറാണ് എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് മാത്രല്ല ഗുണം കിട്ടുക അടുത്ത വീട്ടുകാർക്ക് പോലും ഈ വീട്ടിൽ ആയത്തുൽ കുറിച്ചു ഓതിയതിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഖുർആനോദണം തബാറക്ക സൂറത്ത് മുപ്പത് ആയത്തുള്ള സൂറത്ത് മുഴുവനും നിത്യവും മിഷാന്റെ ശേഷം പതിവാക്കലാണ് നല്ലത് മഹരിബിന്റെയും മിഷായിന്റെയും ഇടയിൽ ഓതാം നിന്റെ ഇഷാക്ക് ശേഷമുള്ള ഔറാദുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തലാണ് നല്ലതെന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു നീ എന്നും സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഓതിപ്പോന്നാ നിനക്ക് കബറിൽ ശിക്ഷയില്ല നിന്റെ കബർ അള്ളാഹ് വിശാലപ്പെടുത്തി സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി തരും മഹാനായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഹിയൽ മാനിയത്തു ഹിയൽ മുഞ്ചിയ കബറ് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് തടയുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് കബറിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് അതുകൊണ്ട് തബാറക്ക പതിവാക്കണം ദുഹാന് പതിവാക്കണം സജത പതിവാക്കണം സൂറത്തുൽ റഹ്മാന് പതിവാക്കണം സൂറത്തുൽ വാക്യ പതിവാക്കണം യാസീൻ സൂറത്ത് പതിവാക്കണം ഇത് മൊഹറമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് വാള് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയാസ്കരിച്ച് നമ്മുടെ ഇരുന്ന് തിബലാക്കി തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ൂടി വലിയ ഭക്തിയോടുകൂടി മഹാന്മാര് പറയുന്നു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് നീ കുറാനോതണ്ടത് നമ്മള് നിസ്കരിക്കുമ്പോ കള്ളിത്തിനൊരു തങ്കി ചില ആൾക്കാർ വലിയ കണ്ടെന്ന കുപ്പായ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓട്ടവനിയായിട്ട് കണ്ടാണ് ചില നിക്കിയിട്ട് നിക്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇട്ടുണ്ട് ഖമീസാട്ടുണ്ട് തലേക്കെട്ടാട്ടുണ്ട് നല്ല ഉഷാറുള്ള തുണി കുപ്പായ നിക്കിയിട്ടുമുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ചട്ടിയമുണ്ടൊക്കെ പിന്നീട് കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കന്നൂട്ടാൻ പോകണ അരിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ മരമ്പ അച്ചാൻ പോവുക അച്ചമ്പൻ വരുന്നുണ്ട് നിക്കിയച്ചാൻ പോവുക അയാള് പള്ളികൾക്ക് ഭയങ്കര എവിടുക്കാ പോണു മരം പിടിച്ചാൻ പോവുക നിക്കിയച്ചാൻ പോണ ആരടുത്തേക്കായി പോണ് ഞാൻ എന്നെ പടച്ചു പരിപാലിച്ച ജഗന്നി എന്താവായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാണ് നിസ്കാരം പോലെ പവിത്രമായ ഒരു അഭാദത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യനില്ല ആ നിസ്കാരത്തിന് പോകുമ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച യുമയക്കുമ്പോ കുളിച്ചൽ സുന്നത്ത സുഗന്ധം പൂശൽ സുന്നത്ത സാധാരണ നിസ്കാരത്തിന് പോകുമ്പോഴും ആണത് നല്ല തുണി കുപ്പായിട്ടാ പോണ്ട് കഴിച്ചിട്ടല്ല നിക്കിയിട്ടുണ്ടത് പുതിയ തൂടുത്താ നിക്കിയിട്ടുണ്ടത് ആ കീറപനിയട്ടല്ല ഈ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത് നല്ല കുപ്പായ നല്ല തലയക്കെട്ട് നല്ല തുണി കള്ളുത്തുണി മാറ്റി വള്ളത്തൂണി എടുക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് യജമാനനെ കാണുകയാണ് ആരോടാ നിസ്കാരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അലഹമുല്ലാബിൻ എന്താ ഈ പറയാമാണ് അള്ളാ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിന്നോട് കേണപേക്ഷിച്ച് നിനക്കാരാധിച്ചു നിന്നോട് സഹായം തേടി എനിക്ക് ചൊവ്വായ മാർഗം തരണം മുസ്തീമായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നിലനിർത്തി തരണം ഉറപ്പിച്ചു തരണം ഇങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നു അങ്ങോട്ടീ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും 
ഇങ്ങോട്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ കാണുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് പുള്ളിത്തിനോട് തല്ല നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നല്ല ഉഷാറിൽ സുഗതം ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ എങ്ങനെയാ ഖുർആൻ ഓതണ്ട് കേക്കോട്ടിരിഞ്ഞിട്ടല്ല ഖുർആൻ ഓതണ്ട് തെക്കോട്ടിരിഞ്ഞിട്ടല്ല ഖുറാൻ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ബെഞ്ചും കട്ടിലൊക്കെ കസേരയൊക്കെ ഇട്ട് ചിലപ്പോ തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടൊക്കെ ആവും സിറ്റൌട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂമിലോ ഉള്ളത് എവിടെക്കായി തിരിയണ്ട് മുസ്തക്ബിലേക്ക് മുന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഓതണം ൂടി ഖുർആൻ ഓതണം തലമറച്ചോതണം അവിടെ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു നീ സുഗന്ധം പൂഷണം നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം നല്ല അച്ചടക്കം വേണം ആദരവ് വേണം ബഹുമാനം വേണം നമ്മള് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ തലയുടെ അടുത്ത് ഖുർആൻ വെക്കരുത് കാല് നീട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് ഖുർആൻ വെക്കരുത് ഈ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ഇമാമാണ് നാളെ ചോദ്യമുണ്ട് വമാ ഇമാമുക്ക് നിന്റെ ഇമാമാരാണ് അൽ ഖുർആനു ഇമാമീ എനിക്ക് വഴി കാണിച്ച് എനിക്ക് നിർമാർഗം കാണിച്ചത് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് കബറിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ചെലവിൽ കളിയാക്കും ഷാഫി ഇമാം അല്ല ഇമാമ് സുന്നാളില്ലാത്തവരും പോലെ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഖുർആനാണ് ഇമാമ് അറിയുന്നത് ഷാഫി ഇമാമ് പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ നോക്കിയാണ് ഖുർആനും ഇവിടെ ഷാഫി ഇമാമിന് എല്ലാത്ത ഇമാമിയും അത്ര ഇമാ ഡൽഹി ഇമാം ഉണ്ട് കബറിലേക്കാണ്ട് അവിടെ ഉള്ള ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ ഇമാമ ഡൽഹി ഇമാം എന്ന് അറിയില്ല പള്ളിക്കല ഇമാം ഇല്ല എന്നാവ് പറയും പേര് അപ്പൊ ഖുർആൻ നോക്കി ഖുർആന ഇമാമാക്കിയാണ് നാല് മധുഹബിന്റെ അയ്മത്തുകളും ലോകത്ത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇമാമാണ് ഖുർആൻ അൽ ഖുർആനു ഇമാമി ആ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് നീ കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാവണം തലമറച്ചാകണം ശുദ്ധിയിലാകണം ഭക്തിയിലാകണം ആധരവോടെ ആകണം അതിനിടയിൽ നീ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഖുറാൻ ഓതുന്നതിന്റെ ഇടയില് മിണ്ടാൻ പാടില്ല സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ വറുക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇത്രയും ബഹുമാനമാണ് ഖുർആാനിന് നമ്മളൊക്കെ ഖുറാൻ ഓതുമ്പോ ഫോൺ വരും പൂച്ച വരും പൂച്ചനാട്ടും അപ്പൊ അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും അടുപ്പത്ത് നിന്ന് തളച്ചു വെക്കും അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് മരുവോള വിളിക്കും കുട്ടി തൊട്ടിലിൽ നിന്ന് ഉണരും കുട്ടിനാട്ടാൻ പറയും എവിടെ നീ പോയി ഉത്തരക്കണത് പൂച്ച ദാവത്ത് ഏരിയക്കണ് യാസീനോതാണ് യാസീന് എമ്പത്തി മൂന്നായത്താണ് പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളമ്മാരും പെങ്ങന്മാരും മരുവോളൊക്കെ യാസീൻ ഓതുമ്പോ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ആയത്താ ഉണ്ടായത് പൂച്ചനാട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പളാ പൂച്ച പൂച്ച അങ്ങനെ ആയത് ഇല്ല ഇത് യാസീന്റെ അടിയിലായി വരുന്നേ അപ്പൊ ഖുർആാനിന്റെ ബഹുമാനം നമ്മൾ അറിയണം അത് ഓതുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോണക്ക് സൈലന്റ് ആക്കി ഒച്ചല്ലാതാക്കി ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഉള്ളോട് പറയാം ഞാൻ ഞാൻ മുണ്ടൂല നീ ആസീൻ ഓതിട്ട് ഇനി പരിപാടിയുള്ളു അത് നമ്മളെ പെരക്കാർക്ക് ഓതിപ്പോണം നീ ആസീൻ ഓതാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ മുണ്ടൂല എന്ന് പെരക്കാർക്ക് ആദ്യം തിരണേ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം മറ്റേത് എപ്പോഴും ഒന്ന് കുട്ടി ഒന്ന് കാണും ഇപ്പം ഉപ്പച്ചി മുട്ടായി മുട്ടായി മുട്ടായിരുന്നു നിക്ക ഞാൻ ഓതി കഴിഞ്ഞാട്ട് ഇപ്പൊ തരാ അറിയും അപ്പോഴാണ് ഓൻ ഉഫി ഹബി സൂര്യ പിന്നെയും പറയണേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഈ കുട്ടിക്കാണ് വരാൻ കഴിയരുത് അത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ വരൂലല്ലോ മുണ്ടൂലായിരുന്നു ഇത് ഖുർആൻ ഓതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുസാഫ് പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വിശാദ വരും അപ്പളേ സംസാരിക്കാവു എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് കളിയല്ലേ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് ഖുർആൻ മഹ്ലൂക്കല്ല ഈ നമ്മൾ ഈ മുസാഫ് ഈ കടലാസാണ് ഇവിടെ പ്രസ് എന്ന് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഈ ഓതപ്പെടുന്ന ഇത് ഇത് മഹ്ലൂക്കല്ല ഇത് സൃഷ്ടിയല്ല അള്ളാഹു എന്നുണ്ട് അന്നുള്ള കലാമാണ് അത്രയും പവിത്രതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് സുഗന്ധം പൂഷണം പല്ല് തേക്കണം നീ മിസുവാക്ക് ചെയ്യണം കബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണം അവിടെ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ഈ ചന്ദനെ പടിയിട്ടിട്ട് ഖുർആൻ ഓതരുത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ കഴിയൂല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ 
ഈ ഖുറാൻ ഓതുമ്പോ പറ്റൂല പള്ളിയിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാൻമാരായ ഒരേക്കൽ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടില്ല എന്ന അങ്ങനെ ആക്കിയിരിക്കൽ നമ്മൾ അത്തഹിയാത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മാതിരി അവസാനത്ത അത്തഹിയാത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോ വയസ്സാവുമ്പോ മുട്ടു മടങ്ങൂല നമുക്ക് കസാരിയിലൊക്കെ ഇരിക്ക ചിലപ്പോ ആദ്യത്തെ തീയാത്തിന് ഇരിക്കണ മാതിരി അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഖുർആാനു ഷരീഫിനോട് വലിയ ബഹുമാനം വേണം കണ്ടോളൂ ഖുർആൻ കേട്ടാൽ ഷൈത്വാൻ കരയും ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിൽ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് ചില ആയത്തുകൾ ഓതുമ്പോ പതിനാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയത്തുകൾ ഓതുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് ഓതുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും ഓത്തിന്റെ സുജൂത് സുന്നത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹമദ് ഖുർആാനിന്റെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതുള്ള ആയത്ത് കേട്ട് ഒരു സത്യവിശ്വാസി സുജൂത് ചെയ്താൽ ഷൈത്താൻ അവിടുന്ന് ഓടിയിട്ട് കരയൊന്നാണ് പറയും അല്ല ബനു ആദം ഖുർആാനിലെ സുജൂതിന്റെ ആയത്ത് കണ്ടപ്പോൾ സുജൂത് ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടു അള്ളാഹ് ഏറ്റവും വലിയ വഴിപ്പെടലാണ് സുജൂത് ചെയ്യുക എന്നത് അതുകൊണ്ട് അവന് സ്വർഗം കിട്ടിപ്പോയി എന്നോട് സുജൂത് കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് എതിര് ചെയ്തു എനിക്ക് നരകം കിട്ടിപ്പോയി അള്ളാഹു നമ്മളെ നരകത്തെ തൊട്ട് കാത്തിരിക്കട്ടെ ആമേ ഇബിലീസ് കരയും കറാത്തിന്റെ നേരം അത് കേൾക്കുന്നവനും ഓതുന്നവനും സുന്നത്താണ് ഓത്തിന്റെ സുജൂത് നിസ്കാരത്തിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഈ തിലാവത്തിന്റെ ഓത്തിന്റെ സുജൂത് ഖുർആൻ പാരായണത്തിന്റെ സുജൂത് സുന്നത്താണ് ആണിന് മാത്രല്ല നമ്മള് ഈ വേള കേൾക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ എത്തിയിട്ട് ഖുർആാൻ ഓതുന്ന നേരത്ത് സുജൂത് ചെയ്ത് നോക്കണം വലിയ കൂലിയാണ് അതിന് നിസ്കാരം അല്ലാത്തപ്പോ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ തെക്കുപീർ കേട്ടണം സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ അങ്ങനെ അപ്പൊ പോമ കൈ ഉയർത്തണ്ടാന്നാ തെക്കുപീർ കേട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ പിന്നെ സുജൂതിലേക്ക് പോകുക അള്ളാഹു അക്ബർ ഒറ്റ സുജൂത് സുബാൻ റബ്ബി അല്ല അലാബി അഹമ്മദി അത് ജല്ലിയാലും മതി അത് മതി പിന്നെ വേറെ ചെല്ലേണ്ട ഒരു പാണ്ട് സജദ വജീൽ ഇല്ലതി എന്നുള്ള ആ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതിൽ ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് സുജൂത് ചെയ്യ ഒന്നും ചെല്ലിയില്ലെങ്കിലും സുജൂത് ചെയ്താല് സുജൂതിന്റെ കൂലി കിട്ടും എന്നിട്ട് പിന്നീട് അള്ളാഹു അക്ബർ സുജൂതിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് അസ്സലാം വാലിക്കും റഹ്മത്തുള്ള അസ്സലാം വാലിക്കും റഹ്മത്തുള്ളിക്കുമ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഈ സുജൂതിലേക്കാണ്ട് പോകുമ്പോ തക്കിബീർ കിട്ടുക തക്കിബീർ ചെല്ല പിന്നീട് സുജൂത് എന്ന് വരുമ്പോ തക്കിബീർ അവിടെ സലാം വീട്ടിലില്ല നിസ്കാരത്തിലാവുമ്പോ നിസ്കാരം അല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഇത് കേട്ടവലൊക്കെ ആണും പെണ്ണും സുജൂത് ചെയ്യണം തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുട്ടി ചെയ്യണം മുതിർന്നവൻ ചെയ്യണം സ്ത്രീകളൊക്കെ ചെയ്യണം ഏതാണ് ആ ആയത്ത് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത് വരണം അത് ഓതുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുസഹാഫിന്റെ വക്കത്തൊക്കെ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലീവത്തെല്ലാം പറഞ്ഞു ഖുറാത്തിന്റെ നേരം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമയം സുജൂത് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമെത്തിയിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യാത്തവൻ മുനാഫിഖാണ് കപട വിശ്വാസിയാണ് മുനാഫിക്ക് മാത്രമാണ് സുജൂതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിപ്പോകുന്നത് മോമിനീങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കൽബിൽ ഈമാൻ ഉറച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തിലാപത്തിന്റെ ഓത്തിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് തോഹ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹീത മജിനിസ് 
വിശുദ്ധ ഖുർആന് ആസ്പദപ്പെടുത്തി വാതു പറയുന്ന ഇൽമ് സംസാരിക്കുന്ന ബജിരിസ് ഈ ബജിരിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഖുർആന്റെ ഹാദിമീകളായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഷാഫി സഖാഫി മുണ്ടമ്പറ ഉസ്താദ് ഒരുപാട് കാലം ഒരുപാട് വേദികളിൽ ഖുർആാനിന്റെ ഹാദിമായി സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അള്ളാഹു മഹാനവറുകൾക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ഇതിന്റെ ഇഹ്ലാസുള്ള ഹിതപത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കും ഐശ്വര്യവും പറക്കത്തും ആഫിയത്തും എൽമും ഹിതായത്തും തക്കവയും ഇഹ്ലാസും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ നാളെ ഖുർആന്റെ ഷഫാഅത്ത് കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന സന്തോഷിക്കുന്ന ഭൂമിനീങ്ങളിൽ നമ്മെയും അവരെയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധപ്പെട്ടവർ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലും വാളുകളിലും പങ്കെടുത്തവർ പങ്കെടുക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അനിൽഹമുല്ലാഹിറബില്ലാലമീൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു നമ്മുടെ പഞ്ചദിന പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സമാപനം നാളെയാണ് സമാപന ദിവസത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ അൽ ബുഖാരി തങ്ങളവറുകളാണ് സമാപന ദിവസം ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സയ്യിദ് മുത്തന്നൂർ തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വരും നാളെ പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ തുടങ്ങണം ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി ഉസ്താദ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه كلهم أجمعين اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 
ഇതാമ <Sessizlik> ഹബ്ലനാജിനാ <Sessizlik> من أزواجنا بذرياتنا قرة أعين وجعلنا وجعلنا للمتقين إماما صدق الله مولانا العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأخلنا إنضاع يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع اللبتحي والحبيب العربي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള സാധാതുക്കളെ ഉസ്താദുമാരെ നേതാക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരു പഞ്ചദിന ഖുർആൻ പ്രഭാഷണ പരിപാടി നാം സംഘടിപ്പിച്ചു നാളെ അതിന്റെ സമാപനമാണ് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ ആ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിലെ എന്നത് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിന്റെ അവസാന ഭാഗം വരെയുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകളാണ്
നേരത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പീദി ഉസ്താദ് ഞാൻ വരുമ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന വളരെ ചെറിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അത് ചെറുതാണെങ്കിലും വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നു മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സജിതയുടെ ആയത്തോതുമ്പോൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച ഉസ്താദ് അതിന്റെ മറ്റൊരു വശത്തിലൂടെ പോയി ഖുർആാനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് സജിതയുടെ ആയത്തുകൾ ഓതുമ്പം തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് വിഷയത്തിൽ പരാമർശിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പരാമർശിച്ചു പോയിരുന്നു തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് ഖുർആാനിനോടുള്ള അനാദരവായി മാറുന്നതിന്റെ ചിത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് ഖുർആാനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രവുമാണ് രണ്ടും രണ്ട് സൈഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ നിലത്തിട്ടിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് അതേസമയം സുജൂത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പവർ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു സുജൂത് ചെയ്യണം സജിതയുടെ ആയത്തുകൾ ഓതുമ്പോൾ പതിനാല് ആയത്തുകൾ ഓതുമ്പോഴും സുജൂത് ചെയ്യണം അത് എവിടെയാണ് ആ ആയത്ത് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ചില ആളുകൾ ഏത് പോയിന്റിലാ സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാതെ ഇവിടെ എവിടെയോ ആണ് എന്ന് ചിലപ്പോ സംശയിക്കാറുണ്ട് അതിനൊരു പോം വഴി പറയുന്നു സുജൂത് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം ആ ആയത്ത് സമാപിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മുസല്ലയുടെ ചിത്രം ഉണ്ടാകും മുസാഫിൽ ഒരു ചെറിയ കൊച്ചു മുസല്ലയുടെ ചിത്രം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം സജിതയുടെ തിലാവ് ആ ആ അവിടെയാണ് അതിന്റെ വഖഫ് ഉടനെ സുജൂത് ചെയ്തോളാൻ അതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ഖുറാൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമ്മളെ ഗൾഫ് മുസാഫുകളിലൊക്കെ അത് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ സാധാരണ മലബാരി മുസാഫിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഗൾഫ് മുസാഫുകളിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നാണ് ഒരേ വിഷയം അത് രണ്ടും താളിയുമായി മാറുകയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഖുർആാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉയരമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുണ്ടിലോ പടത്തിലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഗൾഫിൽ നിന്ന് പകർത്തിപ്പോരുന്ന ചിത്രം മുസഹഫ് നിലത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് അതിലേറെ ഭേദം ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് സുജൂത് ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് പക്ഷെ മുസഹഫ് ഈ എറിഞ്ഞത് ഹറാമായി വരും എന്ന് ശക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ടും അതിന്റേതായ രണ്ടു വശങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ശീലം പലപ്പോഴും മലയാളികൾക്കില്ല സുന്നത്ത് സംസ്കരിക്കാത്തതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഹറമുകളിൽ നിന്ന് പോലും രണ്ട് ഹറമിൽ നിന്ന് പോലും ഫറന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ശേഷം പ്രവാത്തിപ് സുന്നത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അസറിനല്ല സുബഹിക്കല്ല അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ശേഷം പ്രവാത്തിപ് സുന്നത്തുകൾ ഉള്ള സമയത്ത് പറന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ ഓടുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മലപ്പുറത്തോ കോഴിക്കോടോ എന്ന് ഉറപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അയാൾ ഒരു മലയാളിയായിരിക്കും കാരണം സുന്നത്തുകളോട് നമുക്ക് അത്രയും പ്രതിബദ്ധത കുറവാണ് അതൊരു പരമസത്യാണ് സുന്നത്തുകളൊക്കെ എടുക്കണം അത് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ എടുക്കണം അതിൽ പെട്ടതാണ് ഈ ഓത്തിന്റെ സുജൂത് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് ബറക്ക തീയ്യട്ടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണർത്തി തന്ന ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് അള്ളാഹു ബറക്ക തീയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ നാലു ദിവസമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ ഇബാദുർ റഹ്മാൻ ഇബാദുൽ ഷയാത്വീൻ അല്ല ഇബാദുൽ അഹുവ അല്ല ഇബാദുൽ ഔഖാത്ത് അല്ല തഫ്സീർ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ചെകുത്താന്റെ അടിമകളല്ല പിശാച്ചിന്റെ അടിമകളല്ല അതുപോലെ തന്നെ ദേഹേച്ഛകളുടെ അടിമകളല്ല 
അതുപോലെ തന്നെ അവസരവാദികളല്ല അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിമകളല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു നാളെ നമുക്കത് പന്ത്രണ്ടും ഒന്ന് നമ്പർ ഇട്ട് അവസാനം കൂട്ടെ എണ്ണ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനിയും അത് എണ്ണുമ്പോഴേക്ക് സമയം നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ദിവസങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതാണ് അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ ജീവനെ അള്ളാഹു കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഹറാമാണ് ഗൗരവമുള്ള തെറ്റാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനെ അകാരണമായി കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ അന്യായമായി കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ അത് മഹാപാപമാണ് ഇതാണ് ഇന്നലെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തത് കൊലപാതകങ്ങൾ അധികരിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചുറ്റുപാടിലൊക്കെ കൊലപാതകങ്ങൾ നടമാടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതിലൊന്നും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവരും പലരും കൊലയാളികളാണ് എന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പലരും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ മക്കളെ കൊന്നിരിക്കുന്ന കൊലയാളികളാ ഇന്നലെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പലരും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കൊല്ലരുത് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചില്ലേ നബിയെ നബിയെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റില് ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള തെറ്റെന്താണ് മുത്തുനബി മറുപടി പറഞ്ഞത് നിന്നെ പടച്ചു സൃഷ്ടിച്ചു സംവിധാനിച്ചപ്പം ഒരാൾക്കും പങ്കില്ല അള്ളാഹു ഒറ്റക്കാ ചെയ്തത് നിന്നെ പടച്ച് സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച പടച്ച റബ്ബിന് നീ സമന്മാരെ സ്ഥാപിക്കലാണ് നിന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹു ഒറ്റക്കാണോ എന്നിട്ട് നിന്റെ അഴിബാദത്ത് പടപ്പുകളിൽ പലർക്കും കൊടുക്കുക ശരിയല്ല ശിർഖാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അള്ളാഹുവിന് പങ്കുകാരുണ്ടെന്ന് പറയരുത് അള്ളാഹു ഒറ്റക്ക നിന്നെ പടച്ചത് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ഈ സുഹാബി വീണ്ടും ചോദിച്ചു സുമ്മ അയ്യുൻ യാ റസൂൽ നബിയെ പിന്നീട് ഏതാ നബിതങ്ങളുടെ മറുപടി നിന്റെ റേഷനിൽ പങ്കാളിയാവുമോ എന്ന് ഭയം നിട്ട് നിന്റെ ഭക്ഷണം പങ്കുവെക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ഭയം നിട്ട് നിന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു മെമ്പറും കൂടെ നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് നിന്റെ സ്വന്തം മകനെ നീ കൊന്നുകളയുക അല്ലെങ്കിൽ മകളെ കൊന്നുകളയുക ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഉദാഹരണം ഞാനും എന്റെ കെട്ടിയോളും എന്റെ രണ്ടു കുട്ടികളും ഉള്ള ശമ്പളം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടിമുട്ടി പോകുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു തീ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളരുന്നു എന്നറിയുമ്പം ചിലർക്ക് ഒരു ഭീതിയാണ് ചിലർക്ക് ഒരാശങ്കയാണ് എന്റെ സുഖജീവിതത്തെ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യോ അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കുത്തിക്കലക്കും അബോർഷനാക്കി കളയും ഇത് മക്കളെ കൊല്ലല ശരിക്കും മക്കളെ കൊല്ലല ഇന്നലെ ആയ തോതി പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വലാത്തക്കും രണ്ടിന്റെയും സാഹചര്യങ്ങളോ അർത്ഥങ്ങളോ ഒക്കെ വിശദീകരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സ്വന്തം ഭക്ഷണ ഭക്ഷണത്തില് മറ്റൊരാള് കൂറാ എന്റെ കുട്ടി കൂറാകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് നിന്റെ മകനെ കൊന്നുകളയലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപം സയ്യിദുനാസൂലുല്ലാഹിഹിസല്ലം കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ വന്തോഷമാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പറന്ന കുഞ്ഞിനെ കൊല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചെറിയ ചങ്കുറപ്പ് പോരാ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മുത്തുനബി സ്വല്ലം പറഞ്ഞത് എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളും തെറ്റാണ് ഇന്നലെ ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഓതി ആയത്തോതിയാൻ 
എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നക്കത്തുരഹും മക്കളെ കൊല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാബാബാണ് അന്യരെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല ആരെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല പക്ഷെ സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പറന്നവരെ കൊല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വല്ലാത്ത കടും കയ്യ അത് കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത ഏർപ്പാടാണ് അരുത് അപ്പൊ അന്യരായ ആരെയും കൊല്ലാത്ത നമ്മളൊക്കെ ഈ മഹാകൊലയാളികളായവരാ പലരും തൂബ ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കൊള്ളണം ഇൻഷാല്ല എന്ന് പറയാം മൂന്നാമതായി തൊട്ടടുത്ത് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അടുത്ത നമ്പർ വ്യഭിചരിക്കാൻ പാടില്ല വ്യഭിചരിക്കാത്തവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ വ്യഭിചരിക്കരുത് വ്യഭിചരിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാകാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പോകരുത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു ഹലാലാക്കിയ ഇണകളിൽ മാത്രം വൈകാരിക ദാഹം തീർക്കണം അതല്ലാതെ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ വഴികളിലൂടെ വൈകാരിക ദാഹം തീർത്താൽ അത് അപകടമാണ് വ്യഭിചരിക്കാത്തവരുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് വ്യഭിചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാമോശാണ് അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തിലെ കടുത്തു പോകരുത് നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്നല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തിലെ കടുക്കരുത് കാരണം അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു വലിയ മേഖലയാണിത് അതുകൊണ്ട് വ്യഭിചാരത്തിലെ കടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ആ മുഖങ്ങൾ തന്നെ കൊട്ടിയടക്കണം ഒരന്യ പെണ്ണുമായി ഹൽവത്തിലാവാൻ പാടില്ല ഒറ്റക്കാവാൻ പാടില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരന്യ ആണും പെണ്ണും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റക്കായാൽ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ചു ഒറ്റക്കിരുന്നാൽ പിശാച്ചവരിൽ മൂന്നാമനായി കയറി വരും ഇവരെ പഴപ്പിക്കും ഈ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും പഴപ്പിക്കും നോക്കൂ നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തിലെ കടുപ്പിക്കുന്ന അതിന്റെ ആമുഖങ്ങളായ സംസാരത്തെ അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംസാരത്തെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വിലക്കി ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ ഇന്ന് സർവസാധാരണയായി കാണുന്ന ഇന്ന് സർവസാധാരണയായി കാണുന്ന പല കുടുംബങ്ങളും കണ്ണീര് കുടിക്കാൻ കാരണമായ മൊബൈൽ ശൃംഖാരങ്ങള് അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാര്യം അപകടമാണ് പല വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങളുടെയും തുടക്കം സത്യത്തില് മൊബൈലിലൂടെയുള്ള ശൃംഗാരങ്ങളാണ് മൊബൈലിലൂടെയുള്ള ശൃംഗാരങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു റോങ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ജീവിതം കുളം തോണ്ടാൻ കാരണമായത് ഒരു മിസ്ഡ് കാളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചത് അവന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഏതൊരു ചാറ്റിങ്ങിലും നാം ജാഗ്രത പുലർത്തണം ചാറ്റിങ് അവസാനിക്കുക ചീറ്റിങ്ങില ചാറ്റിങ് മൂത്ത് അത് ചീറ്റിങ്ങിലാണ് കലാശിക്കുക ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കും ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കും ചീറ്റിങ് വഞ്ചനയാണല്ലോ ചതിയാണല്ലോ ഭാര്യയെ വഞ്ചിക്കും ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത്തരം ആളുകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബി എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ചീത്തയായ ഉളുപ്പുകെട്ട വാക്കുകള് വൃത്തികെട്ട വാചകങ്ങള് അത് പറഞ്ഞ് 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശൃംഖാരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പറയാം അത് ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് നരകത്തിന് കടുത്ത ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവരെ കുറിച്ച് സയ്യിദുനാർ സോലുല്ലാഹി സൊല്ലാലി സലമാത്തങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നരകത്തില് വളരെ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവരങ്ങനെ കണ്ടപ്പൻ നബി സല്ലാ അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ ജിബ്രിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് നബി ചെയ്ത് അവന് മറുപടി പറഞ്ഞത് നബിയെ മോശപ്പെട്ട വാക്കുകളെ ആസ്വദിച്ചവനാണ് അവൻ മോശപ്പെട്ട വാക്കുകളെ ഇക്കിളി സംസാരങ്ങളെ ആസ്വദിച്ചു വിഷയസുഖം ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ശൃംഖാരങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച മനുഷ്യന്മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന തെറ്റാണിത് എന്ന് ഷഫിയുനാഹി തങ്ങളോട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് പലപ്പോഴും വടിപിട്ട ബന്ധങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികളുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ അനിയന്ത്രിതമായ അതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാര്യം അപകടമാണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തിന ഈ മൊബൈൽ വ്യാപകമായതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തനയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ പേരിൽ കണ്ണീര് കുടിക്കുന്നവർ കുറച്ചൊന്നുമല്ല കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഒരിക്കല് കുറെ പ്രായമുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള ചാടിപ്പോക്കുകളും ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള ഇറങ്ങിപ്പോക്കുകളും മതം പോലും നോക്കാതെ ജാതി പോലും നോക്കാതെ ഒന്നുമില്ല ഏതായാലും തെറ്റാണ് ഇതുപോലും നോക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോകാനും ഈ കാമുകന്മാരെ പിന്തുടരാനും ഒക്കെ ഈ മക്കള് അല്ലെങ്കിൽ കാമുകികളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന കാമുകന്മാർ എന്താണ് പഴയ കാലത്ത് ഇത്രത്തോളം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഉപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ മനുഷ്യനുള്ള കാലത്തൊക്കെ ഈ വീക്ക്നെസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം ഉറപ്പല്ലേ പക്ഷെ അന്ന് ഇത് ഇതുപോലെ ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇന്ന് ഈ മൊബൈലാണ് മുഴുവനും ദുഷിപ്പിച്ചത് കാരണം അന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളാ പഠിക്കുന്നത് ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം പ്രണയങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ തോന്നും പക്ഷെ അന്ന് ആ പ്രണയങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ ഒരൊറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ ലവ് ലെറ്റർ കൊടുക്കുക അത് തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇയാൾ തമാശയായിട്ട് പറയാ രണ്ട് ആഴ്ചക്ക് കൊണ്ടുനടക്കണം ഇതൊന്ന് ഒന്ന് കൈമാറണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല ഇന്ന് അതല്ല പരിപാടി ഇന്ന് യഥേഷ്ടം ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നടുക്കും ഇവർ രണ്ടാളും ഫ്രീ ആണ് അതാണ് സത്യം ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നടുക്കും ഇവർ രണ്ടാളും ഹൽവത്തിലാണ് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മറുപടി വരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ആരും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പം കല്യാണ പന്തല്ലായിരിക്കും എന്നാലും ഇവന്റെ കാമുകിയായിട്ട് ഇവൻ ശൃംഖരിക്കാം ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും അങ്ങോട്ടും നടക്കും കാരണം ഏത് ആൾക്കൂട്ടത്തിലും ഇന്ന് ഒറ്റക്ക സ്വകാര്യതയുണ്ട് ഇതാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ പിഴക്കാനുള്ള കാരണം ആ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് സത്യാണ് അതുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഹൽവത്തിന്റെ കാര്യം ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിതാ ഇന്ന് സർവ്വവ്യാപകമായിരിക്കുന്നു കരുതണം നന്നായി കരുതണം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ കാണണം ചെറിയ കേസൊന്നുമല്ല അപ്പൊ വല യസുനൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു വിലക്കിയ ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന അതിന്റെ കടമ്പകളെ മുഴുവനും സൂക്ഷിക്കണം പ്രാരംഭ മുറകളെ മുഴുവനും സൂക്ഷിക്കണം കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞ് സംസാരിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അനിയന്ത്രിതമായ ഫോൺ കോളുകൾ ഉണ്ടാവരുത് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ അപകടത്തിൽ പെടുത്തും എന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് 
അതുപോലെ തന്നെ അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ കാണുന്നത് കൂടുന്നത് സഹവസിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതൊക്കെ കൃത്യമാണ് ആ വഴിയിലൂടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയും ചീത്ത ചിന്തകളിൽ നിന്ന് പരമാവധി ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റും വ്യഭിചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മോശപ്പെട്ട തെറ്റാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു വ്യഭിചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേവലം ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് മാത്രമാണ് തെറ്റ് അല്ല കണ്ണിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് കാലിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് കൈകൾക്ക് വ്യഭിചാരമുണ്ട് അതെ നാവിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് ചെവിക്ക് വ്യഭിചാരമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം വസാലി റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഓരോ അവയവങ്ങളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഇങ്ങനെ എണ്ണുന്ന സമയത്ത് ഈ അവയവങ്ങളുടെയൊക്കെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നത് നാവിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് കിന്നാരം കേട്ടാസ്വദിക്കുന്നത് ചെവിയുടെ വ്യഭിചാരമാണ് ഹറാമായത് തൊടുന്നത് കയ്യിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് ഹറാം മണക്കുന്നത് ചുണ്ടിന്റെയും മൂക്കിന്റെയും ഒക്കെ വ്യഭിചാരങ്ങളാണ് ചുംബനങ്ങള് നാളെ പരലോകത്ത് നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് ഇവരുടെ ചുണ്ടുകൾ തീയിന്റെ കത്രിക കൊണ്ട് കത്രിക്കുമെന്ന് ഷഫീർഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാങ്ങൾ പറയുകയാണ് എപ്പോഴാണത് ഇവന്റെ ചുണ്ടുകൾ സംസാരിക്കും അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് ഹലാലല്ലാത്തത് ഞാൻ ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചുണ്ടുകൾ പറയും ഇതേ രൂപത്തിൽ എനിക്ക് ഹലാലല്ലാത്ത പെണ്ണിനെ ഞാൻ തൊട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കൈ പറയും അവളിലേക്ക് ഞാൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കാല് പറയും അവളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നാവ് പറയും ആ സമയത്താണ് ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഷഫിറുനാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാണാം വിശാലമാണ് ഹദീസിലേക്ക് കടന്ന ആ സമയം നഷ്ടപ്പെടുവോ എന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ടാണ് എന്നായത്തിന്റെ തസീറിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കാണാം ഓരോ അവയവങ്ങളും അതിന്റേതായ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അംശം തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് ഓരോ അവയവങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഒരു അംശം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് കരുതണം അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരന്യ പെണ്ണിനെ കാണുന്നത് പോലും തെറ്റാണ് അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കുന്നത് പോലും തെറ്റാണ് അരുത് നോക്കി പോകരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അന്യ പുരുഷനെയും അങ്ങനെ നോക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇബിലീസിന്റെ വിഷത്തിലൂട്ടപ്പെട്ട അമ്പാണത് നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇബിലീസിന്റെ വിഷത്തിലൂട്ടപ്പെട്ട അമ്പാണ് നമ്മക്ക് ഇതിലൊന്നും വലിയ പുതുമ തോന്നുന്നില്ല ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്ക് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയം പിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവം അല്ല വലിയ സംഭവമാണ് ഞമ്മളെ വീക്ഷണത്തിൽ ചെറുതാണ് പക്ഷെ അവർക്കത് വലുതായിരുന്നു ആ സംഭവം ഇങ്ങനെ കേട്ടാ പഠിച്ചോനെ ഇത്രത്തോളൊക്കെ ഇതിന് പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് തോന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട മദീനയിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പം ഒരൻസാരി സഹോദരന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തുകൂടെ നടക്കുമ്പം അതാ ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുമ്പം ജസ്റ്റ് ആ വീട്ടിന്റെ താരത്തുള്ള കുളിപ്പൊരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കിയപ്പം ചുമര് മുട്ടിച്ചിട്ടില്ല ആ കുളിപ്പൊരയില് അതാ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
അയൽക്കാരന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖം കണ്ടുപോവുകയാണ് സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പം വെറുതെ അങ്ങ് നോക്കി അപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു ഉടനെ കണ്ണു വലിച്ചാൽ അത് തെറ്റല്ല ഷഫിഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലക്കൽ ഊല ഒന്നാമത്തെ നോട്ടം നിനക്ക് അനുവദനീയമാണ് അതായത് അപ്രതീക്ഷിതമായുള്ള നോട്ടം നിനക്ക് അനുവദനീയമാണ് മനഃപൂർവം അവിടെ ഒരു പെണ്ണുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ നോട്ടം തന്നെ തെറ്റാണ് ഇതതല്ല അപ്രതീക്ഷിതമായി അറിയാതെ അങ്ങ് നോക്കി നോക്കിയപ്പം പെണ്ണിനെ കണ്ടു ഉടനെ കണ്ണു വലിച്ചാൽ അത് തെറ്റല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ വിഷയം എന്താണ് ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നത് കാണാം കണ്ടപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യനല്ലേ ഒരാവർത്തിയും കൂടെ നോക്കിപ്പോയി അത് നോക്കിയപ്പോഴേക്ക് ഇത് തെറ്റാണല്ലോ എന്ന കുറ്റബോധം സയ്യിദുനാഹുവിന് മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു സയ്യിദുനാഹലബ ആ സമയത്തങ്ങോടാൻ തുടങ്ങി പടച്ചവനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ രക്ഷപ്പെടുക ഞാൻ എത്ര വലിയ തെറ്റാ റബ്ബേ ചെയ്തത് ഞാൻ ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിപ്പോയല്ലോ ഭയന്നുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ് ഓടുന്നു ഓടി ഓടുന്ന വഴിയിൽ പലരും തടഞ്ഞു വെച്ചു സഹല പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ പോകല്ല സഹലബാ നിൽക്കു അവിടെ എങ്ങോട്ടായി ഓടുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ നിലം തൊടാതെ ഓടുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ വാളൂരി വരുന്ന ശത്രുവില്ല പിടിമൃഗങ്ങളില്ല എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഓടുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന ശത്രുവിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഇന്നീ ഞാൻ നരകത്ത ഭയം നോടുകയാണ് ഞാൻ നരകത്ത ഭയം നോടുകയാണ് മിനിയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നരകത്തിന്റെ ഗൗരവം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു നരകത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞോടുന്ന മനുഷ്യൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് കിട്ടാൻ ഓടുന്ന മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ഓടുന്ന മനുഷ്യൻ ഉറക്കം വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാതെ അയാൾ നരകത്ത് തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഓടുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇയാൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഓടുകയാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നരകത്ത് തൊട്ട് ഓടുകയാണ് എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നത് എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന ശത്രു നരകമാണ് ഇയാൾ ഒരു വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന ചിന്തയിൽ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഓടി 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 അവസാനം ഒരു മലയുടെ ഉച്ചിയിൽ പോയി പർവ്വത ശിഖിരത്തിൽ പോയി അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു ആരെയും കാണാതെ ഹബീബായ ദബിതങ്ങള് സലാം വീട്ടിയാൽ തന്റെ ഭാഗ തന്റെ സലാം വീട്ടിയാൽ തന്റെ വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന സൈലഭത്തിനെ കാണുന്നില്ല ഹബീബായ റസൂലി അന്വേഷണം തുടങ്ങി എവിടെയാണ് എന്റെ സൈലഭ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നബിയോട് പറയുന്നു നബിയെ തങ്ങൾ സൈലഭയെ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലേ സൈലഭ എവിടെയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയെ നിങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ സഹല പറതി അള്ളാഹുവാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന മലയുടെ മുകളിൽ മലയുടെ മുകളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഒളിച്ചിരിക്കുക പേടിച്ചിട്ട് അലിസ്ലമാ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സംഭവം ഇതാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖം കണ്ടു പോയതിൽ ബേജാറായി പോയതാണ് നരകത്തിൽ കടക്കുവല്ലോ ഞാൻ ഹറാമിലേക്ക് നോക്കിപ്പോയല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് സുഹാനല്ലാസ്ലമാ തങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ സൽമാനുൽ ഫാരിസിയെയും രണ്ടു പേരെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സഹലബ ഇന്നാൽ ഇന്ന മലയുടെ മുകളിലുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖം കണ്ടു എന്നതിന്റെ പേരിൽ പേടിച്ചു വെറച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോ അയാളെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കണം ഹബീബായ റസൂൽ ഇന്നാൽ ഇന്ന മലയിലുണ്ട് ഇവർ അന്വേഷിച്ച് അവിടെ എത്തി ആ മലയുടെ അടിഭാഗത്ത് അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് 
ഇവരിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ആട് മേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു മാതാ തെൽത്തമിസാൻ എന്താ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും തിരയുന്നത് നിങ്ങൾ തിരയുന്നത് എന്താ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്താ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കാണാനില്ല ഞങ്ങളെ നേതാവ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് നരകത്ത് തൊട്ടോടിപ്പോയ മനുഷ്യനെയാണോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതെ ഞങ്ങളോടത് ഞങ്ങളെ ഹബീബ് പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അയാൾ നരകത്ത് തൊട്ടോടിപ്പോയതാന്ന് തിരിഞ്ഞത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അയാൾ ഈ മലയുടെ മുകളിലുണ്ട് എന്നും അർദ്ധരാത്രിയായാൽ അയാൾ താഴോട്ടിറങ്ങും താഴെ നിന്ന് മേലോട്ടോടും മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടോടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കളിക്കുമ്പം ഇയാള് പറയാറുണ്ട് റബ്ബേ എനിക്ക് പുറത്തു തരണം റബ്ബിൻ ഞാൻ നരകത്ത ഭയം നോടിയാണ് എനിക്ക് പുറത്തു തരണം എന്ന് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടെ പോയി മൂന്നാളും കൂടെ പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹു എന്ന ഒരൊറ്റ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുക വേറെ എവിടെ ഇല്ല ഇതിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുക അള്ളാ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അപ്പോഴാണ് പിറകിലൂടെ ചെന്നിട്ട് വിമർദ്ദാഹുവിൻഹു ചുമലിൽ ഇങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്ക് അവിടുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു സാലബർദ്ദാഹുവിന് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആരാണിത് ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് ഒറ്റക്ക് എന്റെ സങ്കടം പറയുമ്പം എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ഈ മലമുകളിലെത്തിയത് ആരാണ് സയ്യിദുന ഉൾമർ പറഞ്ഞു പേടിക്കല്ല ഭയപ്പെടല്ല ഇത് നിന്റെ സുഹൃത്ത് ഉൾമറാണ് നോക്കിയപ്പം കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉൾമർ തന്നെയാണോ ഇത് അതെ ഉടനെ തന്നെ സാലബർദ്ദാഹുവിന് ചോദിച്ചു ഉൾമറേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഞാൻ ചെയ്ത മഹാപാപത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു വിവരം കൊടുത്തു എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണല്ലേ എന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാലേ തൽക്കാലം ഞാനില്ല ഞാൻ വരൂല റസൂൽ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞാനില്ല കാരണം എന്നെ സൽക്കരിക്കാനല്ല മുത്തുനബി കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിനാണ് താലബ തോന്നിയാസം ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കാനാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് എന്ത് പറയും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ചിന്തിക്കുക താലബ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് എന്താ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് ഒരന്യ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് ഒരൊറ്റ വട്ടം നോക്കിപ്പോയി ഇതാണ് വിഷയം അല്ലേ സുബാനല്ലാ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളോട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടു ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ പോകൂ അപ്പോഴേക്ക് സാലബക്ക് കാര്യം തിരിഞ്ഞു പറയുന്നത് ഒഴിമറാണല്ലോ ഭാഷ മാറുന്നുണ്ടേ സാലബ പറഞ്ഞു ഒഴിമറേ അങ്ങനെ ശക്തമായി സംസാരിക്കല്ലേ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഒമറേ വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് മസിൽ പിടിക്കല്ല അതിന് കഴിയൂല നീ വിചാരിച്ചാൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒഴിമറേ ഞാൻ വരാത്തത് എനിക്ക് റസൂലുമാനെ സമീപിക്കാനുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് പോകാം അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ സമയാകുമ്പോ ബുഹറിന്റെ അസുറിന്റെ ഒക്കെ നേരത്തായിരിക്കാം നിസ്കരിക്കാൻ സമയാകുമ്പോ ആ സമയത്ത് കയറി വരുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് നിസ്കാരം കയ്യോളൂ ഒരു സമാധാനാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ മൂന്ന് പേരും ഉണ്ട് സൽമാനുൽ ഫാരിസിയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരും മുതുവെടുത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സൗകര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അന്നത്തെ മുതുവെടുക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലം അന്നത്തെ ചുറ്റുപള്ളി അങ്ങനെയൊക്കെ കണക്കുകൂട്ടിയാൽ മതി അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് റസൂർലാന്റെ ഇന്ത്യക്കാലാത്തിന്റെ തക്ബീർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇങ്ങനെ സുജൂതിലേക്ക് പോകുന്നു കുഴയിലേക്ക് പോകുന്നു ഉയരുന്നു ഈ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട തൈലപ ചിന്തിക്കുകയാണ് പഠിച്ചോനെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ 
ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുരമായ സൗണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ പക്ഷേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹബീബിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാ സാലബ നീ അത് ചെയ്തതെന്നല്ലേ ചിന്തിച്ചപ്പോഴേക്ക് സാലബക്ക് തല കറങ്ങി ബോധം കെട്ട് അവിടെ അങ്ങ് വീടും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ റസൂൽ ചോദിച്ച് എവിടെ പറഞ്ഞു നബിയെ ബോധം കെട്ട് വീണു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഓടി വരുന്നു റസൂലുള്ള ഓടി വന്നിട്ട് സാലബന്റെ നെഞ്ചത്ത് ഇങ്ങനെ തൊട്ടു നോക്കിയപ്പം ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തിന് മെടിപ്പുണ്ട് നബിസ്വല്ലാസ്ലാ മാത്രങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായി പതുക്കെ വിളിച്ചുണർത്തി സലബ ബോധം കെട്ടതാണ് പക്ഷെ റസൂലുള്ളയാ വിളിക്കുന്നത് എഴുന്നേൽക്കുമല്ലോ സലബ വിളിച്ചപ്പം ബോധം തെളിഞ്ഞു ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ സലബ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടുരുണ്ടുരുണ്ടുരുണ്ട് പിറകോട്ട് പോവാണ് പള്ളിയിലൂടെ അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ സലബ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സാലബ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളെ സഹിക്കാൻ സാലബക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്തോ ഒരു ഭയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ സംഗതി സംഗതി രംഗം വഷളാകും ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിക്കോട്ടെ നബി തങ്ങൾ സമ്മതം കൊടുത്തു സാലബക്ക് രോഗം മുറിച്ചു മരണത്തോടടുത്തു അനങ്ങാതെ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്ത് വന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു നബിയെ സാലബക്ക് വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആണ് നബി തങ്ങൾ കാണാൻ പോയി സാലബയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു സാലബ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി കിടക്കുക ഒരനക്കൂല്ല നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ മാത്തങ്ങൾ സാലബയുടെ തലയെടുത്ത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മടിയില് അവിടത്തെ കാലില് റസൂൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആരും നിനച്ചില്ല ആരും ഓർത്തില്ല ആരും ഓർക്കാതെ ഓർക്കാ പുറത്തൊരു സംഭവം അവിടെ നടക്കുകയാണ് എന്തേ സൈലബ തന്റെ തലയെടുത്തിട്ട് തറയിലേക്ക് ഒരൊറ്റ ഏറാണ് ആ ഏറങ്ങെറിഞ്ഞപ്പോ റസൂലുള്ളാഹിത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ലിമ അസൽ തറ അല്ല സൈലബ ഇനി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നെ കാണുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥനാകുന്നത് എന്ത് അസ്വസ്ഥതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരിടുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞോളണം അസ്വസ്ഥതക്ക് കാരണം എന്താന്ന് പറയണം എന്തിനാണ് എന്റെ കാലിൽ നിന്ന് എന്റെ മടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തലയെടുത്തു മാറ്റിയത് സൈലബ അതാ പറയുന്നു നബിയെ ക്ഷമിക്കണം തങ്ങളെ മാപ്പാക്കണം തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മടിയിൽ നിന്ന് തലയെടുത്ത് വലിച്ചെറിയാനുള്ള കാരണം തങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്റെ തല ദോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക തങ്ങളെ ദോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ തല മഹാപാപിയുടെ തലയാണ് ഈ തല ദോഷം നിറഞ്ഞ ഈ തല ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റിനെ കുറിച്ച് പോലും ആലോചിക്കാത്ത തങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടിൽ വെക്കാൻ ഈ തലക്ക് യോഗ്യതയില്ല തങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ഷറഫ് ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിന്റെ ബഹുമാനം ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ തലയെടുത്ത് നിലത്തെറിഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പലരില്ല സാലബ നിങ്ങളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എന്നോടൊന്ന് തുറന്ന് പങ്കുവെക്കൂ എന്താ വിഷയം സംഗതി പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പം ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിപ്പോയി അതാണോ സാലബ കാര്യം അതിന് നിങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം വിഷമിക്കുകയാണോ എന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എനിക്കൊന്ന് ചിത്രീകരിക്കുമോ കൈഫത്തെ ചിതുക്കയാ സാലബ സാലബ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അനുഭവം എന്താണ് സാലബ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ എന്നെ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്റെ തലയിലൂടെ ഉറുമ്പ് ചാലിട്ടരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരു അസ്വസ്ഥത തങ്ങളെ പറയാൻ വയ്യ എന്റെ തലന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഉറുമ്പരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു 
വിഷമിക്കല്ല ഫലബ നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് പുറത്തു കിട്ടലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അതേ തങ്ങളെ കണ്ണു വിടർത്തിക്കൊണ്ട് സാലബ പറയുന്നു അത് മാത്രാണ് ആവശ്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചൊല്ലിക്കോ റബ്ബനാൽക്കോ ാഹി തങ്ങൾ ഇജാസത്ത് കൊടുത്തു ചൊല്ലിപ്പിച്ചു നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പാപം അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് കണ്ണടച്ചു സയലബയുടെ മാനസികാവസ്ഥയുടെ നൂറ് ശതമാനത്തിലൊന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബോധം തെളിയാൻ സമയം ഉണ്ടാവോ കാരണം ഒരു ദിവസം സൈലബ വേദനിച്ച തെറ്റുകൾ എത്ര ആവർത്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു വിശുദ്ധമാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാത്ത അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഫോൺ കാളിങ്ങുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഫോൺ കോളുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ പേടിക്കണം റബ്ബിന് യഥേഷ്ടം അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഉളുപ്പും അതിനൊരു മാന്യതയും കാണാത്ത സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ആലോചിച്ചോളണം അതിലൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ ആലോചിക്കണം വിഷയം ഗൗരവമുള്ളതാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ സിനയിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കും വ്യഭിചാരത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞു അവർ വ്യഭിചരിക്കാത്തവരാണ് വ്യഭിചാരം പോലെ തന്നെയാണ് ഒറ്റ കാര്യവും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നു ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങൾ ഏതും ഹലാലായ ഇണയിലല്ലാതെ വൈകാരിക ദാഹം തീർക്കുന്നുണ്ടോ അത് വ്യഭിചാരമാവാം സ്വർഗരതിയാവാം മറ്റെന്തുമാവാം നീണ്ട നീണ്ട ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒറ്റക്കാര്യം പറയുന്നു പലപ്പോഴും സ്വർഗരതി വലിയ താല്പര്യമാക്കി നടക്കുന്ന പലരും ഉണ്ട് ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നു എന്റെ ഒരു ബാധ്യത നിർവഹിക്കുക എന്ന നിലക്ക് അപകടമാണ് അപകടമാണ് ലൂത്തു നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജനത ചെയ്ത ഈ വേണ്ടാത്തരം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നൊറ്റ വാക്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല നല്ലോണം പേടിക്കണം നമ്മൾ ലൈംഗിക വിശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം ലിംഗം അത് അശുദ്ധാവരുത് അതിന് നല്ല പരിശുദ്ധി വേണം അള്ളാഹു താല ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ വല്ല തെറ്റുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പറഞ്ഞ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ തെറ്റുകുറ്റങ്ങള് ഷിർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊലപാതകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യഭിചാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാരെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എല്ലാർത്ഥത്തിലും കടുത്ത ശിക്ഷ അയാൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് കടുത്ത ശിക്ഷ അയാൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും ജീവിതത്തിൽ അത് അഭിമുഖീകരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടണോ ഒറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ ഈ വേണ്ടാത്തരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുക അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്വഹാബി ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റെന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സൃഷ്ടിച്ച പടച്ചവനിൽ പങ്കു ചേർക്കുക രണ്ട് നിന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കോ എന്ന് ഭയന്നിട്ട് കുട്ടിയെ കൊല്ല വീണ്ടും നബിതങ്ങളോട് ആ സ്വഹാബി ചോദിച്ചു സുമ്മായിയുല്ല പിന്നെ യഥാർത്ഥങ്ങളെ അപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് ാണ് മൊത്തം വ്യഭിചാരം തെറ്റാണ് മൊത്തം കൊലപാതകം തെറ്റാണ് പക്ഷെ അതിൽ കടുപ്പുള്ളതാ മക്കളെ കൊല്ലല് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നതുപോലെ വ്യഭിചാരം മൊത്തം തെറ്റാണ് പക്ഷേ 
ദൂരത്തെവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള പത്ത് പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കടുപ്പമാണ് സ്വന്തം അയൽക്കാരന്റെ ഭാര്യയെ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ ഒരു കടുത്ത വിശ്വാസ വഞ്ചനയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇവനെ പോലോത്തവരെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് അമ്മയുടെ നിർഭയത്വത്തോടെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് തന്റെ ഭാര്യ അവിടെ ഒറ്റക്കാക്കി പോയത് ഈ സഹോദരൻ അയാളെ വഞ്ചിക്കലും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ അള്ളാഹിത്തങ്ങൾ അതേ ഭാഷ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചത് നീ വ്യഭിചരിക്കരുത് നിന്റെ അയൽക്കാരന്റെ ഭാര്യയെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് കടുപ്പം കൂടുന്നുണ്ട് ഒരു ഹദീസിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കാണാം ാഹുലൈഹുസങ്ങൾ പറയുന്നു പത്തു പെണ്ണുങ്ങളുമായി നീ വ്യഭിചരിക്കുക എന്നത് നിന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ് നിന്റെ അയൽക്കാരന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം വ്യഭിചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ സിമ്പിൾ കേസാണ് പുറത്തുള്ള പത്ത് പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പുറത്തുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ല നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം സംഗതി എല്ലാവർക്കും തിരിയല്ലോ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഗൗരവം കാരണം വ്യഭിചാരം അള്ളാഹു ഹറാമാക്കാൻ കാരണം എന്താ ഇന്നഹൂഖാനീല അതൊരു വൃത്തികെട്ട ഏർപ്പാടാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതെവിടേക്കും ബാധകാണ് മഹാപാപമാണ് വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ബന്ധങ്ങൾ ഉലക്കുക ബന്ധങ്ങൾ ഉലക്കുന്ന വില്ലനാണ് വ്യഭിചാരം അതുകൊണ്ടാണ് വ്യഭിചാരത്തിന് ഇത്രയും കടുപ്പം വന്ന് കുടുംബ ബന്ധുക്കളായ ആളുകളുമായി നടത്തുന്ന വ്യഭിചാരത്തിന് വീണ്ടും കടുപ്പം കൂടുതല അതിന്റെ കാരണം ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഉലയുന്നു എന്നുള്ളതാ കുടുംബ ബന്ധം ഉലയുന്നു അയൽപക്ക ബന്ധം ഉലയുന്നു വിശ്വാസ വഞ്ചന കടുത്ത വിശ്വാസ വഞ്ചന വരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കൂടുതൽ ഗൗരവം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അങ്ങനെ തന്നെ എണ്ണി ഏത് കാണാം അതിന് കളവ് പറഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂലുള്ള നിന്റെ അയൽപക്കത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വ്യഭിചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കക്കുന്നതിനേക്കാൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത് പുറം നാട്ടിൽ പോയി പത്ത് വീട് കൊള്ള ചെരിയലാണ് സൂലുള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഉഷാറാണ് നല്ല പണിയാണ് നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന്റെ ഗൗരവം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടത് അതിനെ ചെറുതായി കാണരുത് ഇത് എത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ളതാണ് നോക്കണം സ്വന്തം അയൽക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ കയറി മോഷ്ടിക്കുന്നത് അത് വലിയ സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലായിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്താൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പു നാളിൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു ഇരട്ടി ശിക്ഷ നൽകും ആ ശിക്ഷയിൽ അയാൾ ശാശ്വതമായി കഴിഞ്ഞുകൂടും ആ ശിക്ഷയിൽ അയാൾ ശാശ്വതമായി കഴിഞ്ഞുകൂടും മുഹാനൻ നിന്ദ്യനായി നിന്ദ്യനായി കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വരും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ ഷിർക്ക് കത്തില് ജിന ബഹുദൈവാരാധന കൊലപാതകം വ്യഭിചാരം ഈ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്താൽ കാലാകാലം നരകത്തിൽ കടക്കേണ്ടി വരും കിടക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ലാമന കർമ്മം നന്നാക്കി സിഷ്ട ജീവിതം നയിച്ചവനൊഴികെ സിഷ്ട ജീവിതം തൗബാ ചെയ്ത് കർമ്മം നന്നാക്കി നയിച്ചവനൊഴികെ അല്ലാത്തവൻ മുഴുവനും അപകടത്തിലാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ മക്കളെ കൊന്നുപോയോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വ്യഭിചരിച്ചു പോയോ ചെറുതും വലുതുമായ വ്യഭിചാരങ്ങൾ വന്നുപോയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഷിർക്കിന്റെ വല്ല അംശങ്ങളും വന്നുപോയോ ഇനി പക്ക ബഡ ഷിർക്ക് തന്നെ സംഭവിച്ചോ അതിനുണ്ടല്ലോ മാർഗം അതിന്റെ തോബ എന്താ മുസ്ലിമാവലാണ് അതിന്റെ തോബ ഇമ ഇമാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരലാണ് അതാണ് അതിനുള്ള തോബ അല്ലാത്തതിൽ നിന്നൊക്കെ പടച്ചോനോട് ഖേദിച്ചു മടങ്ങണം ശരിക്ക് തോബ ചെയ്ത് മടങ്ങിയാൽ 
സൃഷ്ട ജീവിതം അമലു സ്വാലിഹാത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയാൽ അവരുടെ തിന്മകൾ അള്ളാഹു നന്മകളാക്കി മാറ്റിക്കൊടുക്കും തോപ ചെയ്താൽ അവർ ചെയ്ത തിന്മകൾ നന്മകളാക്കി ചെയ്ഞ്ചു ചെയ്യും മാറ്റിക്കൊടുക്കും യുബത്തിലുള്ളാഹു സയ്യ ആതിഹിം ഹസന മഹാന്മാരായ മുഫസ്സറുകൾ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിക്കുമ്പം ഏറെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുന്നില്ല എന്താ ഇപ്പൊ ഈ പറയണത് ഒരാൾ കുറെ കള്ളു പിടിച്ച് നടന്നു കുറെ വ്യഭിചരിച്ച് നടന്നു പിന്നെ അയാൾ തൂബ ചെയ്താൽ അയാളുടെ തിന്മയൊക്കെ അയാൾക്ക് നന്മയാക്കി മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ കള്ളുപിടിച്ചതും വ്യഭിചരിച്ചതും ഒക്കെ നല്ല നിസ്കാരം നോമ്പുമാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്താ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന അല്ല അല്ല പറഞ്ഞത് അയാളുടെ തിന്മകൾ അള്ളാഹു ഹസനാത്തുകളാക്കി മാറ്റിക്കൊടുക്കും പുറത്തു കൊടുക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിയും പക്ഷെ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ അള്ളാഹു നന്മയാക്കി മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ടർത്ഥ സാധ്യതകൾ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ഒന്ന് അത് അള്ളാഹു അങ്ങ് പുറത്തു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് സിഷ്ട ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ ഈ തിന്മകൾക്കൊക്കെ പകരം അയാൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്മ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസ് അള്ളാഹു നൽകി അയാളുടെ ജീവിതം ധന്യമാക്കും അപ്പം തിന്മകൾ നന്മകളാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം കൂടുതൽ നന്മകൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിലേറെ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചിലരൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ വാർദ്ധക്യ ദശയിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചടഞ്ഞു കൂടുന്നു പോലെ പള്ളിയിലും മറ്റുമൊക്കെ നന്നായാലും പൊറുക്ക നമ്മള് പിടുത്തം വിട്ട നന്നാവലും പിന്നെ മരിക്കോളും ആ രൂപത്തിൽ അതാണ് ആ പറഞ്ഞവരുടെ വ്യാഖ്യാന പ്രകാരം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറം നന്മ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ തിന്മ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ തിന്മക്ക് പകരം അള്ളാഹു നന്മക്ക് അവസരം കൊടുക്കും അതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അല്പം പുതുമയുള്ള വ്യാഖ്യാനാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ഭുതപ്പെടാൻ വകയില്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനവുമാണ് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയേക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താ അവരുടെ തിന്മകൾ അള്ളാഹു നന്മകളാക്കി പകരമാക്കും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തിന്മ തന്നെ പകരമാക്ക നന്മ ആക്കുകയല്ലേ തിന്മ തന്നെ നന്മയാക്കുകയല്ലേ ഈ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതല്ല ചുരുക്കം ചിലർ അവർ ചെയ്ത തോബയുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത മഹത്വം കൊണ്ട് തോബ മുഹ്ലിസാത്ത് നസൂഹായ തോബയായത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ പാപങ്ങൾ അങ്ങ് പൊറുക്കാൻ മാത്രമല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഓരോ തെറ്റുകൾക്ക് പകരവും പൊറുത്തതിന്റെ ശേഷം ജീവിതത്തില് പിന്നെ ബാക്കി സമയത്ത് അവർ പരമാവധി തെറ്റു ചെയ്യാതെ നല്ലത് മാത്രം ചെയ്തു ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവര് ഇവരിൽ നിന്ന് ജീവിതകാലത്ത് മുമ്പ് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മുമ്പ് സംഭവിച്ചു പോയ അനർത്ഥങ്ങൾ അതും കൂടെ അള്ളാഹു താല പൊറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ല അള്ളാഹു താല അതും കൂടെ നന്മയാക്കി കൊടുക്കുന്ന തന്നെയാണ് അർത്ഥം പുറത്തു കൊടുക്കുക എന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോബ ചെയ്ത് പാപം പൊറുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന തോബ ഏത് നസുഹായ തോബ ഏത് പാപം അള്ളാഹു ആണ് പുറത്ത് തന്നു പിന്നെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ തെറ്റു തീരെ ചെയ്യാതെയാണ് ജീവിക്കുക എന്നാൽ മുമ്പ് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലെ തോബ ചെയ്തത് അമ്പതിന്റെ മുമ്പ് ഇയാൾ കുറെ തെറ്റും കുറ്റവും ഒക്കെ ചെയ്തില്ലേ അതും കൂടെ നിസ്കാരും നോമ്പും കുറാനോത്തും അവിടെ ആക്കി കൊടുക്കും ഏത് കള്ളു പിടിച്ചതും വ്യഭിചരിച്ചതും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാൻ ആക്കി കൊടുത്ത അള്ളാനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആരാം അതാണ് അവരുടെ വ്യാഖ്യാനം പടച്ചോനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആരാ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യല്ലേ അങ്ങനെ ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആനുകൂല്യം നൽകും അത് എല്ലാ ദൂപക്കാർക്കുമല്ല പ്രത്യേക ആളുകളുടെ അവസ്ഥയാണ് എന്നിട്ട് അതിനൊരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നു അവർ തെളിവായിട്ട് സയ്യിദുനാഹു അലൈഹി വസ്ലം അലൈഹി വസ്ലം 
നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സാധുവിനെ ഹാജരാക്കും അയാൾ ജീവിതത്തിൽ കുറെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത മനുഷ്യനാ പിന്നെ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തൗബ ചെയ്തു ഒരു പത്ത് അൻപതോ അറുപതോ വയസ്സ് പ്രായം വന്നപ്പം അയാൾ തൗബ ചെയ്തു മടങ്ങി പിന്നെ അയാൾ നല്ലത് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകളെ എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചില ആളുകളെ പരലോകത്ത് കൊണ്ടുവരും ആ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അവനെ നിർത്തിയിട്ട് എടാ നീ ഇന്നതും ഇന്നതുമൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ിതങ്ങൾ പറയാണ് അയാളുടെ ചെറിയ ദോഷങ്ങള് ചെറുദോഷങ്ങള് അയാളുടെ മേലിൽ ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കും ആ ഒക്ടോബർ ഇത്രാം തീയതി നീ ഇന്ന സ്ഥലത്തുകൂടെ പോകുമ്പോ ഒരു ഹറാമിലേക്ക് നോക്കിയില്ലേ ഇന്ന സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോ നീ ഒരാളെ പറ്റി റീബത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളു കുടിച്ചില്ലേ വ്യഭിചരിച്ചില്ലേ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഈ വകയിലുള്ള കാര്യങ്ങള് അത് കള്ളു കുടിച്ചതും വ്യഭിചരിച്ചതും ഈബത്ത് പറഞ്ഞതും ഒക്കെ മാറ്റണം ആ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ വീണു പോയിന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ചെറിയ പാപങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുദോഷങ്ങൾ ചെറുദോഷങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ചെറുദോഷങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങ് മനുഷ്യൻ വികാരത്തിൽ ഊട്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരു ഹറാമിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കിപ്പോയി ഒരു ഹറാമിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കിപ്പോയി ഇത്തരം കേസുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവൻ റബ്ബിനോട് പറയും റബ്ബേ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എടാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആര് പറഞ്ഞു ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോഴാവൻ ഓർമ്മ വരുന്നത് പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ആ ഹറാമിലേക്ക് നോക്കിപ്പോയി എന്നതല്ലല്ലോ വിഷയം ഞാൻ അതിന്റെ തലേന്ന് വ്യഭിചരിച്ചിരുന്നല്ലോ എന്റെ റബ്ബ് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതിന്റെ തലേന്ന് ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചിരുന്നല്ലോ എന്റെ റബ്ബ് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഈ ചെറിയ തെറ്റുകളാ റബ്ബ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് പേടിച്ച് നിൽക്കുക പേടിച്ച് പേടിച്ച് നിൽക്കുക അതെന്നെ നിഷേധിച്ചു നോക്കുക പക്ഷെ നിഷേധിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല അവസാനം ഇയാൾ സമ്മതിക്കും റബ്ബെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമ്മതിക്കുക സമ്മതിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു താല മലക്കുകളോട് പറയാൻ ആ നല്ല അനുസരണമുള്ളവൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പക്ഷെ കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് എന്നോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു ഞാൻ അവൻ അന്ന് പൊറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവന്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ ഇവൻ എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ ഇന്നതും ഇന്നതും ഒക്കെ ചെയ്തില്ലടാ എന്ന് ചോദിച്ചതാ എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പൊറത്തു കൊടുത്ത കേസാണ് അതുകൊണ്ടേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും മലക്കളോട് പറയും ഇപ്പൊ എന്റെ കർമ്മ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ കുറെ തെറ്റുകൾ ചെറുദോഷങ്ങൾ ആ ചെറുദോഷങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ ഓരോ നന്മകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം എഴുതണം തിന്മ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യ ഒരു നന്മ ആ കള്ളു കുടിച്ചത് വ്യഭിചരിച്ചത് ഇങ്ങനെ തെറ്റുകളില്ലേ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹറാമിലേക്ക് നോക്കിയത് ഹറാമ് ചിന്തിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്മയാക്കി മാറ്റണം ഇത് പറയുമ്പോഴേക്ക് എന്താ ഈ പരിപാടി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റ് നന്മയായി മാറുകയാണ് തെറ്റ് നന്മയായി മാറുകയാണ് അപ്പ ഇവൻ പടച്ചോനോട് പറയും ഇത് പറയാനാ റസൂർ ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പടച്ചോനോട് പറയും ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ബേജാറായി നിൽക്കുക പടച്ചോ അപ്പൊ ചെറുവകയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്ത വലിയ വലിയ തെറ്റുണ്ട് അതൊന്നും പടച്ചോൻ കണ്ടില്ലേക്കു എന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പോഴാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓരോ തിന്മക്കും പകരം ഓരോ നിസ്കാരവും ഓരോ ഖുർആൻ ഹത്തുമുകളും ഒക്കെ ആണ് കൊടുത്താളാന്ന് പറയുമ്പോ അവൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പടച്ചോനോട് പറയും പടച്ചോനെ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ ഇഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കാരണം ഇതൊക്കെ ഏതായി കിട്ടണം ഇവന് നന്മകളായി കിട്ടണം നന്മകളായി കിട്ടണം അപ്പോൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് സന്തോഷത്തോടെ പറയും എന്ത് ശരിയാണ് അയാൾ ഒരുപാട് ചെറുദോഷങ്ങളല്ല വന്തോഷങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ തൂബ ചെയ്ത് പൊറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ പകരം നിങ്ങൾ നന്മകൾ അങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക് കാരണം ആ മനുഷ്യൻ തൂബ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം അവനൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു 
ഞാൻ തൗബ ചെയ്തവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ വടക്കായി ജീവിച്ചുകൂടാ അതാണ് തൗബ തന്നെ സുഹാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അതാണ് നസൂഹായ തൗബ എന്താണ് നസൂഹായ തൗബ നസൂഹായ തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നസൂഹായ തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മളിപ്പോ നസൂഹായ തൗബക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ട് ഷർത്തും ഫർദു ഒക്കെ ഒത്ത തൗബ അത് റെഡിയാണ് വിഷയം റെഡിയാണ് പക്ഷെ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വാക്കാണല്ലോ തൗബ തന്നെ തൗബ ആ നസൂഹായ തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷർത്തും ഫർദു ഒത്ത തൗബ സ്വീകാര്യോഗ്യമായ തൗബ ഒക്കെ പറയാം പക്ഷെ ആ വാക്കിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നസൂഹ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗുണമൊത്ത തൗബ എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥമായിട്ടില്ല നസൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉപദേശി എന്നാണ് നസൂഹ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വലിയ ഉപദേശി എന്നാണ് നാസിഹു അല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നസൂഹ് എന്നാണ് കാരണം നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ വായു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ വയള് പറഞ്ഞ് നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വായുള് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശി അത് എന്റെ നസൂഹായ തൗബയാണ് തൗബ തന്നെ നസൂഹായ തൗബ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മുഫസ്സിറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം തൗബ ചെയ്തയാളെ അത് ജീവിതാന്ത്യം വരെ ഉപദേശിച്ചു നന്നാക്കും അതായത് ശരിയായ ഒരു തൗബ ചെയ്ത ആളുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും എന്നറിയങ്ങൾ പിന്നെ ആ തെറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും പഠിച്ചവനെ ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ചവനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞതല്ല ഇനി ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് ഇനി പോവൂല 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 കണ്ടാ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവനെ തെറ്റിൽ നിന്ന് തടയുന്നത് പഴയ തൗബ അപ്പൊ തൗബയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശി നമ്മളെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഉപദേശിച്ച് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം തൗബയാണ് അതാണ് തൗബത്തു നസൂഹ് അപ്പൊ നസൂഹായ തൗബ ചെയ്തോ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ സിഷ്ട ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ വടക്കാവൂല വടക്ക വടക്കാകാതെ ജീവിക്കുമ്പോ നല്ല മനുഷ്യനായി ദുഷിക്കാതെ ജീവിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു വലിയ ഓഫർ നൽകാൻ മുമ്പ് ചെയ്തു പോയ ദുർബല നിമിഷങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ട് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളും കൂടെ അള്ളാഹു നന്മയാക്കുന്നു ഖുറാന്റെ ഭാഷ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നവർ സങ്കടപ്പെടണ്ട ഇന്ന് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ തയ്യാറാണോ അല്ലാത്തവർ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കാരണം തെറ്റുകുറ്റം ചെയ്തിട്ട് തൗബ ചെയ്യാൻ കഴിയും സുഹായ തൗബയാവും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടും അന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വന്നവർ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട ഇന്ന് തന്നെ നട്ടപ്പാതിര കെഴുന്നേറ്റ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് നിങ്ങൾ റബ്ബിനോട് ഇനി ഞാൻ അത് ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് തൂപയങ്ങ് ചെയ്താൽ ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ തിന്മകൾ അടക്കം നന്മകളാക്കി നിങ്ങളുടെ കർമ്മ പുസ്തകത്തിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ യോഗം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ അതൊരു സംഭവ ബഹുലമായിരിക്കും അല്ലെ അള്ളാഹു തായാല നമ്മളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ തൗബ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള അതും നസൂഹായ തൗബ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നൽകട്ടെ അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നൽകട്ടെ പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് പക്ഷെ അള്ളാഹ് എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക എന്നും പറയുന്നത് പോലെ മദീനായിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അന്തത്വത്തിലൊഴു ചൊല്ലി കൂടെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലുക ഇന്നലെ ചൊല്ലിത്തന്ന മുത്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ല അന്തത്വത്തിൽ ചൊല്ലിത്തരും فِي الْكَوَاكِبِ كَلْبُ دُورِ 
Balwa ashrafu minhu ya Sayyidi khayran nabi Aswalatu ala nabi Wassalamu ala rasul Ashafi'i al-abtahi Walhabib al-arabi Anta ummun am abun ما رأينا فيه ما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطه والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي الشفيع الأبطه والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسر وعداد لك اشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاه على النبي والسلام على الرسول الشفيع الابطه والحبيب العربي اننا نرجو الى كاس حولك للعطاش يوم نشر كتابي سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطه والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وهلنا إن ضايا سيدي خير النبي الصلاة على النبي أبطه والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا حنجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطه والحبيب العربي الحمد لله الله وين قبول أكنا يا الله شلي تنظر أيت شلي يا بر لا بري يوم نسوي غيري كنا يا الله رحمنا يا رب متنى بسال الله عليه السلام تنقلنا بيري لولا يورو وليا ما دهند وريغل يا نهرت تنقل ود بارني كيل بيتسا دانو عندنا ناتري وتشري بادي مون ماني كور نين تنقل كنا ود بارشان عندنا ناتري غار كويندي يا نسانغري بيتشرنو Mangus mau di dinda, wisudi ikanu. Anu edtur tiru mana anu? I dinda wana amat ta edu varigal, ira digal, yllah majlis rion chollun. Adu chollun pada ini kanan do beru gunam. Walarre begatil, sadasugalil pada purum ijaabat gitu ya dai. Idu chollli it doan cium. Wariya wariya rokanggal beru. An sadasila amin chollli i dinda barakatu unda palar kum sukamai. Walaupun ia jahat tu gel kita itu terus ia yang tiru nabi ada madukinu orang power ulah unnu ulillo. Apa tu unda anu? Adu anggana cullang karan. Adu anu anggota niya tak kira dah. Ia abe diron cullun. Alhamdulillah adi ni adi ni ada aya uru power nela nilkum. Adu undu ena bishwasat tiru tenne anu cullun nadu. Allahu taala ella abe yum segeri kete. Ini itu nilkam bolehum baca deh anu stado kene itu nilkum deh. Yani dikiam parni tu mirun nila. Habibah ya Rasulullah, ane bukumani cut. Nadaya samayam nalla prayasa unda nilkaya, napa dundu. 
പലപ്പോഴും ഇരുന്നാൽ അത് ഒരു വിഷയല്ല എന്നാലും ആ ഒരു ബഹുമാനം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മളെയൊക്കെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ തുടർന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗം ഇല്ലാമം താപവ ആമനവ അമില അമലം സ്വാലിഹം ഫുലാഹു അള്ളാഹു എല്ലാം പൊറുക്കുന്നവനും കരുണക്കടലുമാണ് പടച്ചറബ് കരുണക്കടലായ എല്ലാം പൊറുക്കുന്ന റബ്ബ് നിങ്ങളെ പാപത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലണം എന്ന അള്ളാഹുവിന് ഒരിക്കലും തീരുമാനമല്ല എന്റെ അടിമ എന്നോട് പൊറുക്കലിനെ തേടിയാൽ പൊറത്തു കൊടുക്കായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നവനാണ് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഇനി ഇവൻ തോപ ചോദിക്കൂല ഇവൻ നന്നാവൂല ഇവൻ ഒരു ഇസ്തഫാർ പറയൂല ഇവൻ മരിച്ച് നരകം വാങ്ങും എന്നുറപ്പുള്ള ഞമ്മളൊക്കെ സംശയിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ പടിക്കലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്തുമ്പം അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് സയ്യിദുനാഹി പറയുന്നു ഇനി എനിക്കൊരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്നുറപ്പിച്ച വാഹനം മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടവന് തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷമാണ് ഇനി ഈ അടിമ ഒരിക്കലും നന്നാകൂല ഇയാൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂല ഇയാൾ നരകത്തിൽ കടക്കാൻ നിർബന്ധിതനാണ് ഇയാൾ ഒരു നരക്കും തൗബ ചെയ്ത് പഠിച്ചോന്റെ പഠിക്കൊക്കെ പോകൂല ഖേദിച്ച് മടങ്ങൂല എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ധരിച്ചു പോയ പലരും അവസാന നിമിഷത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പം അള്ളാഹു സന്തോഷിക്കുന്നു എന്താ കാരണം എന്റെ ഈ അടിമയെ എനിക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായല്ലോ അവസാന നിമിഷത്തിലെങ്കിലും ഇവൻ തൗബ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തൗബ ചെയ്തു നസുഹായ തൗബ ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങ് മരിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ എവിടെ സ്വർഗത്തിലാണ് സംശയിക്കണ്ട ആ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയും അയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഇന്ന് രാത്രി പൊറുപ്പിച്ചു ഇനി ഒരു നീണ്ട ജീവിതം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നന്മ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അന്ന് രാത്രി അയാൾ അങ്ങ് മരിച്ചു അയാൾ സ്വർഗത്തിലാണ് സംശയിക്കാൻ പാടില്ല തൗബ ശരിയായ തൗബ ചെയ്താൽ അയാളുടെ പാപ അള്ളാഹു പൊറുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് പൊറുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇഷ്ടം ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച തന്റെ വാഹനം തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം സയ്യിദുനാ റസൂലി അത് വിശേഷിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കണ വയലാണ് അതൊക്കെ അതിന് വിധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മരുഭൂമിയിൽ വാഹനം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളോടാണ് ഉപമിപ്പിച്ചത് മരുഭൂമിയിൽ വാഹനം നഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ മരണം ഉറപ്പാ അല്ലെ റോട്ടിൽ വാഹനം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വാഹനം ആരോ കൊള്ളയടിച്ച് അല്ലെ ഞങ്ങൾ നമ്മളെ വാഹനം കേടു വന്നു അടുത്ത വണ്ടിക്ക് കൈയാട്ടി വെക്ക വേറെ വണ്ടി വന്നാ കയറി പോകാ മരുഭൂമിയിൽ എന്ത് ഒരു സാധ്യതയില്ല വാഹനം നഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ മരിക്കന്നെ എന്നാലോ നബിതങ്ങൾ ആ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് മരുഭൂമിയിൽ അയാളുടെ വാഹനം നഷ്ടപ്പെട്ടു റാഹിലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പം വാഹനം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പം അയാളുടെ ഭക്ഷണവും അയാളുടെ പാനീയവും അയാളുടെ സാമഗ്രികളും ഒക്കെ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്താ വാഹനത്തിന്റെ പുറത്താ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആള് മരിക്കും സാധ്യത കൂടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ വാഹനം അന്വേഷിച്ച് കുറെ നടന്നു നടന്നപ്പോ തളർന്നു മരിക്കും ദാഹം കലശലായ ദാഹം അനുഭവപ്പെട്ടു മരിക്കുന്ന് പേടിച്ചപ്പോ അയാൾ നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിരുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അവിടെ നിന്ന് ആ വാഹനം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇയാൾ ഉറങ്ങിയപ്പം അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അയാൾ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ എന്തിനാ കിടന്നത് ഇമാം ബുഹാൻ ഇമാം മുസ്ലിം മുതി അള്ളാഹുനു സഹീഹുൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം സഹീഹ് മുസ്ലിമിന് ഈ ഹദീസ് പറയുന്നിടത്ത് കാണാം അയാൾ വന്നിട്ട് വീണ്ടും പഴയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിടന്നു വാഹനം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ കുറെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടന്നു ഇത് അന്വേഷിച്ച് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നു ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞു മരിക്കുന്ന തോന്നിയപ്പം ആ സ്ഥലത്ത് പഴയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്ന് കിടന്നു എന്തിനാ കിടന്നത് അയാളുടെ കൈ തലക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നു കൈ തലക്ക് വെച്ചിട്ട് കിടന്നു തല കൈയിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു തലയിണക്ക് പകരം കൈ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നു എന്തിനാ കിടന്നത് റസൂൽ പറയുന്നു ഈ ഹദീസ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും തവണയല്ല പല തവണ 
സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെയും കൂടെ കാണാം ലിയമൂത്ത മരിക്കാൻ വേണ്ടി കിടന്നതാ ഇവിടെ കിടന്നാണ് മരിച്ചാളാ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കിടന്നതാ അങ്ങനെ അയാൾ കിടക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടല്ലോ ഉറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങ് ഉണർന്നപ്പോൾ അയാൾ കാണുന്നത് ഭവ്യതയോടെ അയാളുടെ മുന്നിലെ അനുസരണയോടെ വന്നു നിൽക്കുന്ന അയാളുടെ വാഹനമാണ് കണ്ടത് മുട്ടുകുത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഉണർന്നപ്പോ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടൂല ഈ മരുഭൂമിയിൽ കിടന്ന് ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് തീരുമാനിച്ച മനുഷ്യൻ അയാളുടെ വാഹനമാണ് ഉണർന്നപ്പം മുന്നിൽ കാണുന്നത് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അതിന്റെ മൂക്കയറ് പിടിക്കുന്നു അയാൾ മൂക്കയറ് പിടിച്ചിട്ട് അയാൾ സന്തോഷാധിക്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു അയാൾ പറയുന്നു ഉറക്ക പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ നീ എന്റെ അടിമയാൻ ഞാൻ നിന്റെ ഉടമയാൻ നീ എന്റെ അടിമയാൻ ഞാൻ നിന്റെ ഉടമയാൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷാധിക്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പം പിഴച്ചു പോയതാ സന്തോഷം ഹൃദയത്തിൽ അല തല്ലിയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ പിഴച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അനിയന്ത്രിതമായ സന്തോഷങ്ങൾ വരുമ്പോ ചിലപ്പോ മനസ്സിലുള്ളതാവില്ല നാവിലൂടെ പുറത്തു വരിക അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ നബിയത് ഈ വാഹനം തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോ ഇയാൾ അള്ളാക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് പടച്ചോനെ നീ എന്റെ റബ്ബാണ് ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ് അത് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ തല തിരിഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു പടച്ചോനെ നീ എന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ നിന്റെ ഉടമയാണ് അത് തല തിരിഞ്ഞു പോയി അത് സന്തോഷം കൊണ്ടാ ഞാൻ ആ ഹദീസ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഓതി തരുമ്പോ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിരുന്നു പടച്ചോനെ എത്ര സന്തോഷാധിക്യം ഉണ്ടായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പഴക്കുവോ സന്തോഷാധിക്യം കൊണ്ട് പഴക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കണക്കില്ലേ അള്ളാഹു അബുദീവാന റബ്ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വലിയ അപാകതയാ സന്തോഷം അലതല്ലുമ്പോ എത്ര വലിയ പിഴവൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ പിഴവ് സംഭവിക്കും നബിതങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞത് ശരിക്ക് തിരിഞ്ഞതെന്ന അറിയോ നിങ്ങള് ഞങ്ങള് കാരന്തൂര് മർക്കസു സക്കാഫത്തി സുന്നിയയിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന വർഷം ഞങ്ങൾക്കൊരു സെന്റ് ഓഫ് നൽകി യാത്രയായപ്പോ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച സക്കാഫികൾ ആരെങ്കിലും സസ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓർമ്മ വരും ഞാൻ പറയുമ്പോ ശരിക്ക് ഈ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കത് മനസ്സിലായ ഒരു ദിവസമാണത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും സെന്റ് ഓഫ് ആണ് യാത്രയപ്പാണ് യാത്രയപ്പ് നൽകുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുശോല ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവയലത്ത് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് സമൂഹത്തോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള കടപ്പാട് ഇതൊക്കെ ആ മക്കളെ എന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരിക എട്ടുപത്ത് കൊല്ലം ഉപ്പും ചോറും തന്ന് നിങ്ങളെ സമൂഹം വളർത്തിയെങ്കിൽ നാളെ മറ്റന്നാൾ സമൂഹത്തിന് ഹിതുമ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുന്ന നിങ്ങളെ നല്ല ആലിമീങ്ങളാവണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ആണ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംസാരിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തുടർന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാത്രയപ്പ് നൽകി ഉസ്താദുമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാത്രയപ്പ് നൽകി യാത്രയപ്പിന് മറുപടി പ്രസംഗം എന്നോണം ഞങ്ങളെ ബാച്ചിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചു ഒരാളെ വിളിച്ചു എല്ലാരുടെയും പ്രതിനിധിയായിട്ട് അയാൾ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് എല്ലാരുടെയും പ്രതിനിധിയായിട്ട് അയാളെ ആ വിളിച്ചത് അതന്നെ അയാളെ സന്തോഷത്തിനൊരു കാരണമാണ് രണ്ടാമത്തത് പത്ത് കൊല്ലത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് അത് പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവർത്തന ബോധയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷമാണ് എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും കൂടെ അങ്ങനെ അലതല്ലുമ്പോ ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പ്രസംഗിച്ചപ്പം ഇയാൾ മഹാബദ്ധം പറഞ്ഞു മഹാബദ്ധം പറഞ്ഞു എന്നിട്ടുണ്ടോ ഇയാൾ അറിയണ് സദസ് മുഴുവൻ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ഇയാൾക്ക് അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് തെറ്റ് ചിലപ്പോ സന്തോഷാധിക്യം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേട്ടു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേലധികാരികൾ പറഞ്ഞത് അതോറിറ്റി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യതയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിവുള്ളവരാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മറുപടിയായി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയാണ് കനപ്പിച്ച് പറയാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഉസ്താദുമാരെ മോത്തേക്
നിങ്ങളുടെ ഹസനാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെപ്പോഴും ദുവ ചെയ്യും എല്ലാരും കൂടെ ചിരിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കും ചെറുഷോല ഉസ്താദ് കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും കുലുങ്ങി ചിരിക്കുക കാരണം എന്താ ഉസ്താദ്മാരെ മൂത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാ എന്ത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയാണ് സംഗതി എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയാന്നാണ് ഇത് തല മാറിപ്പോകും പോലെയാണല്ലോ അത് തല മാറിപ്പോയാലും ഉസ്താദ്മാരോട് ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് എത്ര കടുപ്പുള്ളതാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചാന്നുള്ള ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും കൂടെ ചിരിച്ചു എന്നിട്ടും ഇയാൾക്ക് തിരിയുന്നില്ല ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ചങ്ങായിമാരെ ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചത് എന്ന് ഇയാൾ ചോദിക്കാണ് കാരണം ഇയാൾക്കത് തിരിയുന്നില്ല എന്നതുപോലെയാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് സന്തോഷം വല്ലാതെ അല തല്ലുമ്പോൾ അവസ്ഥയാ കൽബില് അപ്പൊ അതേ രൂപത്തിലാണ് ഇയാൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് അള്ളാഹു മാംതീവാന റബ്ബുക്ക് പറഞ്ഞ് അത്രയും വലിയ അബദ്ധവും അമളിയും അയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന് അയാൾ ഹെംദു പറഞ്ഞു സംഗതി ഹെംദാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് ഹെംദു പറഞ്ഞതാണ് ആ മനുഷ്യനേക്കാൾ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇനി എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോയ അള്ളാഹു വിചാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ ജനങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും പടച്ചോന് തിരിച്ചു കിട്ടൂല എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരടിമ അയാളുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം വളരെ വലുതാണ് വളരെ വലുതാണ് അള്ളാഹുവേ നല്ലന സൂഹായ തൂപ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴായി നല്ല തൂപ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകണം അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് ഖേദിച്ചു മടങ്ങാൻ ചെയ്ത തെറ്റിൽ ഖേദം വേണം ഇനി തെറ്റിലേക്ക് മടങ്ങൂല എന്നുറപ്പ് വേണം ഇനി തെറ്റിലേക്ക് മടങ്ങൂല എന്നുറപ്പ് വേണം ജനങ്ങളുമായുള്ള ബാധ്യതകളാണെങ്കിൽ അത് പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ നല്ല വിഷമത്തോടെ നിന്നോട് തൂപ ചെയ്താൽ അതിന് സൂഹായ തൂപയാകും അങ്ങനെ സൂഹായ തൂപ ചെയ്ത് നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റിയ തൂപക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം നൽകണേ അള്ളാഹിബൂബ ചെയ്ത് സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മനുഷ്യർ തീർച്ചയായും അവർ അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുന്നത് അവർക്ക് പ്രതീക്ഷക്ക് വകയുണ്ട് അവൻ മറ്റാരോടുമല്ല പടച്ചോനോടാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് അള്ളാഹു തെറ്റുകൾ പൊറുക്കും പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാര് പലപ്പോഴും പൊറുക്കൂല അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു ഭാര്യ വ്യഭിചരിച്ചു ഒരു ഭാര്യ വ്യഭിചരിച്ചു ഒരു ഭർത്താവ് വ്യഭിചരിച്ചു അവർ അയാളുടെ വ്യഭിചാരം അവളുടെ വ്യഭിചാരം അള്ളാഹു പൊറുക്കണമെങ്കിൽ ഭാര്യയോടും ഭർത്താവിനോടും കാര്യം തുറന്ന് പറയണോ പറയണം എന്നില്ല അള്ളാഹുവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പൊറുക്കും കാരണം എന്താ ഭാര്യനോടും ഭർത്താവിനോടും പറഞ്ഞാൽ അത് പൊറുക്കല്ല ചെയ്യാ പൊരേ കൊണ്ടയാക്കുക ചെയ്യാ പൊറുക്കാൻ കഴിയൂല ഒരു ഭർത്താവിനും പൊറുക്കാൻ കഴിയൂല ഒരു ഭാര്യക്കും പൊറുക്കാൻ കഴിയൂല അതേസമയം പടച്ചവും പൊറുക്കും പടച്ചവനോട് കാര്യം തുറന്നു പറയാം ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാതെ നോക്കണം മോമിനിയങ്ങളെ മോമിനാത്തുകളെ വന്നു പോയത് കണ്ണീരുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കണം എങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും രക്ഷയുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഗുണം അടുത്ത നന്മ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളുടെ അടുത്ത ഗുണം അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്ക നാളെ മുഴുവൻ തീർക്കാം നാളെ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാന് ഊന്നി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റബ്ബന ഹബിലനാമിന സുവാചിനാവതുരിയാത്തിന കുറത്താഴിയുനിൽ മുത്തീന ഇമാമ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ആയത്ത് പറഞ്ഞാലും തീരൂല എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടെ നാളെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് സമാപിക്കാം ഇൻഷാല്ലാ ഇബാദുർ റഹ്മാൻ എന്ന ഈ വിഷയം ഒരു പത്തു ദിവസം എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേ ഇതൊരു കോലം പോലെ ഓരോ ഗുണങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം എടുത്തിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടു ദിവസം ആക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ ഗുണവും ആക്കിയാൽ പത്തു ദിവസം കൊണ്ട് കുറെയൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചോടിച്ച് പോവുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ പത്തു ദിവസം 
പഞ്ച ഒരു ദശദിന പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇൻഷാല്ല ഈ വിഷയം സംസാരിക്കും അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമായി കേൾക്കാം അടുത്തത് വല്ലതീനലായൂന കള്ളസാക്ഷി നിൽക്കാത്തവരാണ് കള്ളസാക്ഷി നിൽക്കാത്തവർ ഇന്നിപ്പോ ഇതിനൊരു പഞ്ചവും ഇല്ലയാണ് ഈ സംഗതിക്ക് കാരണം കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയാനെത്തല ആരാ സംഗതി കാണാത്തവനാണ് കള്ളസാക്ഷി പറയരുതേ വല്ലതീനലായൂന സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളൂ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം തീർത്ത കള്ളസാക്ഷി പറയരുതേ കള്ള സത്യം ചെയ്യരുത് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളാണ് കള്ള സത്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നമ്മളെ ചിര കയ്യിലുള്ള ചിരക്കുകൾ ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടി കള്ള സത്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് സത്യം ചെയ്ത് ചിരക്കിന്റെ നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു പറയരുത് വല്ലാഹി പറഞ്ഞു പറയന്നെ ഉണ്ടാവരുത് വല്ലതീനലായൂർ എന്നതിന് മറ്റൊരർത്ഥം മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് വല്ലതീനലായൂർ സദസ്സുകളിൽ സൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖതിബ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കളവ് കള കളവിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർ യഷ്കദൂൻ എന്നുള്ളതിന് സാക്ഷി നിൽക്കുക സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരർത്ഥം ലാ യഹദൂന്ന അവർ ഹാജരാകൂല എന്നാണ് ലാ യഷ്കദൂൻ സൂർ കള്ള സദസ്സുകളിൽ ഹാജരാകാത്തവർ റസൂലുല്ലാന തെറി പറയുന്ന വേദികളിൽ പങ്കെടുക്കരുത് വല്ലതിനാലായൂന സൂറക്ക് ഒരാൾ അർത്ഥം കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാ ലവുള്ള സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കരുത് കളവ് പറയുന്ന സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കരുത് ലഹുവല്ല കളവ് പറയുന്ന സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കരുത് അതിന് ശേഷം വരുന്നുണ്ട് വൈദാ മറൂ ബില്ലഹുവി മറൂ കിറാമ കളവ് പറയുന്ന പച്ച നുണ പറയുന്ന സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുക ആലിമിയങ്ങളെ പറ്റിയും സയ്യിദന്മാരെ പറ്റിയും ഒക്കെ തെറി പറയുന്ന സദസ്സിൽ പോയിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുക്വീർ എഴുതി കൊടുക്കുക അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ആരുതും വല്ലതീനലായൂന സൂർ ഗാനമേളയുടെ സദസ്സിൽ പോയിരിക്കുക വൃത്തികെട്ട സദസ്സുകളിലൊക്കെ പോയിരിക്കുക അള്ളാഹു വിലക്കിയ സദസ്സുകളിൽ പോയിരിക്കുക കളവിന് സാക്ഷിയാവരുത് കളവിന് ഹാജരാവരുത് അത്തരം സദസ്സുകളിലൊന്നും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കരുത് അതിലേറ്റവും വലിയ തെറ്റിമാം റാസി അള്ളാഹു എനിക്ക് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സംസാരം എന്തുകൊണ്ടും അത് അപകടമാണ് അത് അടുത്ത ആയത്തിന്റെ തൃശ്ശീറിൽ ഇമാം റാസി പറയുന്നുണ്ട് അനാവശ്യ സദസ്സുകളിലൂടെ ഒരനാവശ്യ വിഷയത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടെ അവർ പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അവർ പങ്കെടുക്കൂല മനഃപൂർവ്വം പോയി ഇനിയോ വല്ല അനാവശ്യ സദസ്സിന്റെ അടുത്തുകൂടെയും നിർബന്ധമായിട്ട് പോവേണ്ടി വന്നാൽ പങ്ങാടിയിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷെ അങ്ങാടി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് മകരി മിസ്കരിച്ചപ്പം തന്നെ കേൾക്കുന്നത് ആലിമിങ്ങളെയും സയ്യിദമാരെയൊക്കെ തെറി പറയുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണം മുത്തു നബിയെ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണം റസൂലുല്ലാന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും നരകത്തിലാന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണം മുത്തു നബിയുടെ വാപ്പാലിയന്മാരും ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ തെറ്റു ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്ന പ്രഭാഷണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് അങ്ങാടി ചെന്നപ്പം കേട്ടതെങ്കിൽ അങ്ങാടിയിൽ അനിവാര്യമായിട്ടും പോകേണ്ടി വരും എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഭാഷണം കേട്ടാൽ മറു കിറാമ വേഗം പൊരേക്ക് പോകണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മാന്യമായ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് അവർ നടന്നു പോകും മാന്യമായി ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് അവർ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉളുപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യും ഉളുപ്പില്ലാതെ അവിടെ കൂടിയിട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു കൊടുക്കൂല നാട്ടിലിറങ്ങിയപ്പോ കണ്ടത് എന്താ സയ്യിദന്മാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും ഒക്കെ തെറി പറയുന്ന ഒരു ഘോഷയാത്ര എലക്ഷൻ വരും എല്ലാ കൊല്ലവും വരും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ജയിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി തോൽക്കും രണ്ടുകൂട്ടർക്കും കൂടെ ജയിക്കാനും കഴിയൂല രണ്ടുകൂട്ടർക്കും കൂടെ തോൽക്കാനും കഴിയൂല ഒരു പാർട്ടി ജയിക്കും ഒരു പാർട്ടി തോൽക്കും പക്ഷെ അപ്പോൾ ജയിച്ചവർക്ക് ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്താൻ അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരാലിമിനെയും ഒരു സയ്യിദിനെയും തെറി പറയാൻ അവകാശമല്ല ചീത്ത വിളിക്കാൻ അവകാശമല്ല എന്തിനധികം തോറ്റുപോയ സ്ഥാനാർത്ഥി അടക്കം വ്യക്തി ഹത്യയും കുറ്റവും പറയാൻ അവകാശമല്ല അയാളുടെ കോലം കെട്ടാൻ അവകാശമല്ല അയാളുടെ കോലം കത്തിക്കാൻ അവകാശമല്ല എന്നിട്ടല്ലേ ആലിമിന്റെ കോലം കത്തിക്കല് തങ്ങളുടെ കോലം കത്തിക്കല് ശരിക്ക് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തരം സദസ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കാൻ ഇടവന്നാൽ നിങ്ങളും കൈയടിച്ച് പ്രേരിപ്പിക്കരുത് അവരൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു കുപ്പായ അഴിച്ചിട്ട് നടത്തി തുള്ളുകയാണ് എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ കുപ്പായവും തുണിയും അങ്ങ് അഴിച്ചിടട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് തുള്ളരുത് കൂടെ കൂടിയിട്ട് 
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِي مَرُّوا كِرَامَا مَانْ يَدَ كِيْبُ چَيَّنَمْ يَبْبَدُمْ اُلُبْبُ كِيْبُ چَيَّنَمْ كَرَامَتْ اُلُبْبُ أَدُ كِيْبُ چَيَّنَمْ أَدُ وِتْتُ كَلِ كَرِدُ تُونِ آسَنْغَلِ الْجَنْدُ بِيْدَيْرِدُ إِي آيَتْتِنْ دَفْسِيرِ لَانُ إمام رَاسِي رَضِيَ அப்ப விதாயத்துகாரின்ன அத்தரம் சங்காடகர் பிரிவனு வந்தாக கொடுக்கலை ஹராமான உன்னும் செய்யிருது சத்திச்சு வணம் கைகாரம் செய்யான் وَإِذَا مَرُّوْ بِاللَّغْوِ مَرُّوْ كِرَامَا اللہ وینڈ رسول اندہ امیم باپیم نرگتیلان پرانی پسنگیکنن وینے وشان بڑھا اوینے پرسنگیکیان آجیار پیڑی کلائیل سوگریم آجیار ورکی کودکیا ஆயிருக்கு பரசங்கிக்கியான் ஏ விதையத்துகாரின் பரசங்கிக்கியான் எந்த ஆமினா பேவி நிறகத்திலான் பரசங்கிக்கியான் அப்துல்ல ரலியல்லாகு அன்கு ஆமின ரலியல்லாகு அன்கா நிறகத்திலான் பரசங்கிக்கியான் அவசரு இருக்கிக் கொடுக்கியான் நாட்டில பவுர பரமானியாயா � Indonesia அருது முத்து நபிய வேதனி பிக்கருது என்ன ஒரு தலக்கட்டில் உள்ள விஷயமான அம்னே அவிடை யான் கைரி சொல்லும் போம் அவிடை ஒரு போஷ்டர் கண்டு என்தா போஷ்டர் கரியோ முத்து நபியுட உம்மா ஆமின் உம்மா ரலியல்லாகு என்னா முஷிரிக்கத்தான அவர் நரகத்திலான என்னட்டு சுன் என்ன பரண்ணிட்டு கலியாக்கி எடுதி வச்சிரிக்குகையானு சுபகான அல்லா புமானப்பட்ட பிவியாமினும்மா ரதியல்லாகு என்ன அபவா இல்வச்சு மரணப்படுன்ன ஆனேரத்து தண்ட பொன்னுமகன் முத்து நபி சொல்லலாகு அலையிகு வசல்லம் தங்களே நன்சோடுங்கன சேர்த்து பிடிச்சிட்ட அவசானனிமிஷம் Indonesia Kristin Jangan, yang dah kunjung mohon, garbat diri di kumang kore, sopnanggal kandit turun. Ah, kanda sopno ka sattya ananggil, tercea ayum, yang dah ponnu mohon, segala mohon, asrstigal kumul lah dewa du dana. Ilaha ya Rabb arhamur rahima ya Rabbin de nebiya. Adu kondu ponnu mohon od, i umak pratyegam parayaan ulad. Wallahu anha ka'anil asunami Alla tuvaliyaha ma'al aqwami Nenda varigala, yana dhe langkuda paadan dhe lho, yara edu varigala indu 
ഒരു ആറ് ഏഴ് വരികളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വരി പാടുകയാണ് എന്റെ ഞാനിവിടെ സമർത്ഥിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയം മാത്രം ആ വരി മാത്രം ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് സുനാമി എന്റെ പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹു നിന്നെ വിഗ്രഹങ്ങളെ തൊട്ടകറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഈ അഞ്ചു വയസ്സ് ആറു വയസ്സ് പ്രായം വരെ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഇന്ന് വരെ ലാത്തയുടെ മുന്നിലോ റിസയുടെ മുന്നിലോ മനാത്തയുടെ മുന്നിലോ ഏതെങ്കിലും വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പില് എന്റെ പൊന്നുമോൻ തല കുനിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്നുമോൻ നെറ്റിത്തടം വെച്ചിട്ടില്ല സുജൂത് ചെയ്തിട്ടില്ല തല കുനിച്ചിട്ടില്ല കൈകൂപ്പി നിന്നിട്ടില്ല പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹു അൻഹാക്കാനില്ല സുനാമി വിഗ്രഹങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ പ്രകൃതിപരമായിട്ട് തന്നെ തടഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ അകലെ ദൂരം പാലിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബ് എന്തിനാണ് റബ്ബ് നിന്നെ അങ്ങനെ നിർത്തിയതെന്നറിയോ ബിംബാരാധനയിൽ മൂടുറച്ചു പോയ ബിംബാരാധനയിൽ മൂടുറച്ചു പോയ നിന്റെ ഈ നാട്ടുകാരുടെ കൂടെ കൂടി നീ വിഗ്രഹങ്ങളോട് ചങ്ങാത്തം കെട്ടരുത് കൂട്ടുകൂടരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പടച്ചറബ് നിന്നെ വിഗ്രഹങ്ങളെ തൊട്ട് അകറ്റി നിർത്തിയത് പൊന്നുമോനെ നീ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകരുത് കേട്ടോ എന്ന് സക്കറാത്തിന്റെ ഹാലില് പാടി പഠിപ്പിച്ച ആമിനുമ്മ നരകത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നവരോട് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ പൊറുക്കൂല ആ ആമിനുമ്മയുടെ പേര് പറയുമ്പം ഞങ്ങൾ ഉറക്കറുതിയല്ലാഹു അൻഹ പറയും ആ ആമിനുമ്മ നരകത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വെറുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരെ വെറുക്കാതിരിക്കുന്നവന് ഈമാനില്ല എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരായി കേൾക്കുന്നത് സക്രാത്തിന്റെ ഹാലിൽ പോലും വിഗ്രഹങ്ങളോട് അടുക്കരുതെന്ന് പാട്ടുപാടി തന്റെ പൊന്നുമോനെ പഠിപ്പിച്ച ബീവി ആമിനുമ്മ നരകത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സഹിക്കാൻ മാത്രല്ല അഗ്നിയങ്ങളുടെ കൽബ് വിഷയം കുറച്ച് ഗൗരവമുള്ളതാ എന്നിട്ട് മോൻ അങ്ങനെ അടച്ചുകൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇന്ന് പൊന്നുമോനെ ഹയാത്തുള്ളവരൊക്കെ മരിക്കും അള്ളാഹു ജീവൻ തന്നവരൊക്കെ മരിക്കും മോനെ നിന്റെ ഉമ്മ മരിക്കാനായി സൂചന കൊടുക്കുകയാണ് ഏത് പുതിയതും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പെടുക്കും ഏത് പുതിയ ഉപകരണവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പെടുക്കും അല്ലേ ഒരു റേഡിയോ ആണെങ്കിൽ അതിന് തുരുമ്പ് പറ്റും ടോർച്ച് ആണെങ്കിൽ തുരുമ്പ് എല്ലാ തുരുമ്പ് പുതിയ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തുരുമ്പ് എടുക്കും വക്കുല്ലു ജതിബാൽ എല്ലാ പുതിയതും തുരുമ്പ് പറ്റും മോനെ ഉമ്മയുടെ ശരീരം തുരുമ്പെടുത്തു തുടങ്ങി പോകാൻ സമയമായി എന്ന് അർത്ഥം ആരോഗ്യമൊക്കെ ക്ഷയി ചുമ്മ പോവുകയാണ് മോനെ കുഞ്ഞുമോനെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മ മരിച്ചു പോകുമ്പം ഉമ്മാക്ക് ഭയമുണ്ടോ ഞാൻ എന്നേക്കുമായി മരിക്കൂൻ ഇല്ല മോനെ ഈ ഉമ്മ പറയാണ് മോനെ എന്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ മരിച്ചാലും എന്റെ ഓർമ്മ ഇവിടെ ബാക്കിൻ എന്നും നിലനിൽക്കും മോനെ മഴതിക്രിക് നിന്നെ സ്മരിക്കുന്നതോടൊപ്പം എന്റെ സ്മരണ ഇവിടെ നിലനിൽക്കും ഖയാമത്ത് നാൾ വരെ നീ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കും മൂമിനിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ജീവിക്കും ഇന്നും ഞമ്മൾ പറയല്ലേ റസൂൽദാനെ അപ്പൊ നിന്നെ പറയുമ്പോ നിന്നെ ഗർഭം ചുമന്ന ഈ ഉമ്മാനെ അവരുപേക്ഷിക്കില്ല നിനക്ക് ജന്മം നൽകി അബ്ദുള്ള അവർ മറക്കില്ല മോനെ അവരെന്നെയും നിന്റെ ഉപ്പാനെയൊക്കെ പറയും മോനെ കാരണം എന്തിന് ഞാൻ പേടിക്കണം ഞാനൊരു ശുദ്ധ ശൂന്യത മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടല്ലോ മരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും വിശുദ്ധനായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ടയച്ചല്ലേ പോകുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഞാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എന്തിന് ഞാൻ ഭയപ്പെടണം എന്റെ കുട്ടിയുള്ള കാലത്തോളം എന്റെ കുട്ടി ലോകത്ത് നിലനിൽക്കും മൂമിനിയങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കും അവരുടെ അനുയായികളുടെ മനസ്സിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുമോൻ നിലനിൽക്കും എങ്കിൽ ആ നിലനിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം നിന്റെ കുഞ്ഞുമോനെ നീ കുഞ്ഞുമോന്റെ ഉമ്മയായ എനിക്ക് ഉണ്ടാകും ഒരു പങ്ക് അതാണ് മങ്കൂസ് മൗലിദില് ഷറഫുല്ല നാമില് ആമിന ബീവി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അബ്ദുള്ള നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂമിനിയങ്ങള് അവരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പം ആവേശത്തോടെ വിളിക്കും فلما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله الى بطن يامنا رضي الله عنهما سلبدك نمل ஒரு சங்குஜிதத்தம் காணாரண்டு இது ரெண்டும் கேட்டாலும் رضي الله عنها പറഞ്ഞ ഉമ്മാക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന പോര رضي الله عنهما പറയണം من عبد الله الى بطن يامنا رضي الله عنهما 
രണ്ടാക്കും ധൃതീയത്തെ ചൊല്ലണം കുടുംബ വിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ട വാപ്പാക്കല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാക്കും ധൃതീയത്ത് ചൊല്ലണം നമ്മൾ നല്ലവരാവണം നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാവണം വേണ്ടാത്ത സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കരുത് മാന്യത കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇത് മറൂ ബില്ലഹുബി മറൂ കിറാമ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഭാഗം മുതൽ നാളെ ഇൻഷാല്ല ചർച്ച ചെയ്യും അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിയാമഹു വയുകാഫി ഉ മസീദ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലി സയ്യിദിന വ മൗലാന മുഹമ്മദ് അർഹമുർ റാഹിമാ യ റബ്ബെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ് മുത്തുനബിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ഹബീബിനെ തെറി പറയുന്നവരിൽ പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ പറച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കേട്ട ഒരു നസൂഹായ തൂബ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ് എന്നിട്ട് നന്നായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ല ഉസ്താദുമാരെ നന്നാക്കണേ അല്ല മാതാപിതാക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ല കുടുംബ മിത്രാദികളെ നന്നാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹയർ വരുത്തണേ അല്ല ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല സമ്പത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല കുടുംബത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല സഹോദരന്മാരിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല സഹോദരിമാരിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല വീടുകളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല വാഹനങ്ങളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ല അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഉള്ള സാധാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ വലിയ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയവർ കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നും സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും ഈ സാഹചര്യത്തിനും ഈ സ്ഥലത്തിനും അനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ നല്ല സദസ്സായിരിക്കും പടച്ചോനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല പടച്ചോനെ ഈ നൂറ് കണക്കിന് ആളുകളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല ആണും പെണ്ണും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ചെറിയവരെയും വലിയവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹയർ വരുത്തണേ അല്ല ഞങ്ങളെ നീ ഹാഇബാക്കരുത് റഹ്മാനെ ഖുർആാന്റെ വെളിച്ചം ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നിലനിർത്തണേ അല്ല മരിക്കോളും ഈ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ജീവിച്ച് അവസാനം ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു മരിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ പറയുമ്പോഴോ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോഴോ ഖുർആാന്റെ ആശയങ്ങൾ പരതുമ്പോഴോ തഫ്സീറുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നല്ല നേരത്ത് ഞങ്ങൾ മരണമാക്കി തരണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മരണമാക്കി തരണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ ദർസ് നടത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല നീണ്ട കാലം ദർസ് നടത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ നാലാം ദിവസമായ ഇന്ന് വേദിയുടെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു തന്ന ബഹു കുഞ്ഞാപ്പു കാസിമി അവർകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്ന ബഹു അബ്ദുൽ ഖാദർ അഹ്സനി മമ്പീദി അവർകൾക്കും നമ്മോട് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിലെ അവസാന ഭാഗ ആയത്തുകൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഹൃദ്യമായി ഖുർആൻ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ബഹു ഷാഫി സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർകൾക്കും മറ്റു വേദിയെ ധന്യമാക്കിയ മുഴുവൻ പ്രസ്ഥാനിക നേതാക്കൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കിയ ഉപ്പമാർക്കും ഉമ്മമാർക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ഹൃദ്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അധ്യക്ഷാനുമതിയോടു കൂടി ഈ ഇന്നത്തെ പരിപാടി പിരിച്ചുവിട്ടതായി അറിയിക്കുന്നു സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم